வாரிசற்றவர் என்பவர் யார் என் மனம் எனக்கு நண்பனாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு நன்மையானவற்றை மட்டுமே என்னிடம் பேசாமல் என் நன்மைகளுக்கு எதிரான வீணான பேச்சையே பேசுகிறது என் மனம் பேசுவதை இறைவன் அறிபவனாக இருப்பதை தெரிந்தும் என் நன்மைகளுக்கு எதிராக பேசும் மனதை எப்படி நம்புவது உற்ற நண்பனாக ஆக்கிக்கொள்வது இறைவன் நமக்கு பிரித்தறிவிக்கக்கூடிய நேர்வழியை நமக்கு அறிவிக்க வேண்டும் நன்மைகளையும் தீமைகளையும் சரி தவறு என்பதை பிரித்து அறிவிக்கக்கூடிய நேர்வழியை என் இறைவன் எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையிலே எப்பொழுதும் இருந்தது இந்த கேள்வியில் அவர்களுடைய விடை இருக்கிறது என் மனம் எனக்கு நண்பனாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் எனக்கு நன்மையானவற்றை மட்டுமே என்னிடம் பேசாமல் என் நன்மைகளுக்கு எதிரான வீணான பேச்சையை பேசுகிறது உங்களுக்கு நன்மைகள் என்ன என்பது ஏற்கனவே பேசப்பட்டு விட்டது எனவே தான் என் நன்மைகளுக்கு எதிரான வீணானவற்றை நீங்கள் இனம் காண முடிகிறது உங்களுடைய மனதில் நன்மைகள் இருப்பதன் காரணமாகத்தான் வீணானவை இன்னவை என்பதை பிரித்தருகிறீர்கள் எனவே உங்களுடைய மனதில் வீணானவை என்பதை பிரித்தருவதற்கு முன்பாகவே நன்மை இதுதான் என்பது ஏற்கனவே தெளிவாக்கப்பட்டு விட்டிருக்கு இந்த இரண்டில் நீங்கள் எதனை நம்புவீர்கள் எதனை விளக்குவீர்கள் உங்களுடைய மனம் இப்பொழுது உங்களுக்கு நண்பனா எதிரியா என் மனதுக்கு எது நன்மையோ அதை தவிர்த்து வீணானவற்றை அது என்னிடம் பேசுகிறது என்றால் நன்மைகளை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் முதற்கண் உங்களுக்கு நன்மைகள் விளக்கப்பட்டு விட்டது அதன் பிறகுதான் இது வீணானது எனக்கு தேவையில்லாது என்பதை உங்களுடைய மனம் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறது ஆகவே உங்களுடைய மனம் உங்களுக்கு உதவாதது எது என்பதை அறிவிப்பதாக இருப்பதன் காரணமாக அது உங்களுடைய நண்பனாக இருக்கிறது உங்களுடைய கேள்வியில் அந்த விளக்கம் இருக்கிறது நன்மை எனக்கு தெரிகிறது வீணானவை எது என்பதும் தெரிகிறது இந்த இரண்டையும் உங்களுக்கு அறிவிப்பது உங்களுடைய மனம் இன்னும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறது உங்களுக்கு நன்மைகள் தான் வேண்டும் தீமைகள் வேண்டாம் இதனையும் உங்கள் மனம் தான் அறிவிக்கிறது வீணான பேச்சை பேசுகிறது என்றால் அதை நீங்கள் புறக்கணிப்பதை தவிர வேறு என்ன நன்மை தீமை தெளிவாக தெரிந்த பிறகு நல்லவர்கள் இவர்கள் நமக்கு உதவாதவர்கள் தீயவர்கள் என்று தெரியும் பொழுது தீயவர்களை விட்டு விளக்குகின்றோம் அவ்வளோதானே உங்களுடைய நன்மைகளுக்கு நீங்கள் செவி சாயுங்கள் உங்களுடைய தீமைகளிலிருந்து நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள் எண்ணங்களிலும் தீமைகள் இருக்கின்றன அந்த தீமைகளை விட்டு நீங்கள் விலக வேண்டும் எனவே இப்பொழுது என் மனம் பேசுவதை இறைவன் அறிபவனாக இருப்பது தெரிந்தும் என் நன்மைகளுக்கு எதிராக பேசும் மனதை எப்படி நம்புவது ஏன் எதிராக பேசக்கூடிய அந்த மனதை நம்ப வேண்டும் நம்புவதும் நம்பாததும் உங்களிடம் இருக்கிறது அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சாய்ஸ் நீங்கள் விரும்பினால் நன்மை ஏற்கலாம் நீங்கள் தீமையை விரும்பினால் அதுவும் உங்களுக்கு உண்டு எது வேண்டும் நன்மைகள் வேண்டும் எனவே நீங்கள் நன்மைகளின் பக்கம் இருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் அறிவதற்கு முன்பாக நம்முடைய படைப்பை பற்றி சில விஷயங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய படைப்புக்கு முன்பாக மறைவான ஒரு படைப்பு இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இன்றும் இருக்கிறது நமக்கு உருவம் உள்ள ஒரு படைப்பு இந்த கண்கள் உருவங்களை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதுவும் உருவம் உள்ள ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது கண்களும் நமக்கு முன்பாக மனித இனம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக ஜின்கள் என்ற ஒரு இனம் இருக்கிறது மறைவானது இங்கிலீஷ் படங்கள்னா பார்த்தீங்கன்னா ஜீனின்னு சொல்லுவாங்க ஜீனி என்பது நம்முடைய கண்களுக்கு மறைவான ஒரு படை அவை புகை மண்டலங்களில் வாழக்கூடியதாக இருக்கிறது 
நெருப்பிலிருந்து நெருப்பின் ஜுவாலையிலிருந்து படைக்கப்பட்டவை அந்த படைப்பு நாம் படைக்கப்பட்டிருப்பது களிமண்ணின் பிசு பிசுப்பான அந்த சக்தியிலிருந்து நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் மனித உருவம் இந்த இரண்டு படைப்புகளும் இறைவனை மட்டுமே வணங்குவதற்காக இறைவனை மட்டுமே நிலை கொள்வதற்காக படைக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரண்டு படைப்புகள் நாம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த உருவம் இல்லாத வேறொரு படைப்பாக இருக்கக்கூடிய ஜென்கள் அந்த புகை மண்டலங்களில் வாழக்கூடிய அந்த ஜென்கள் தான் நீங்கள் போதம் என்றும் கூறுகிறீர்கள் அலிபாபா அவனுடைய அந்த விளக்கு நெருப்பை கொடுக்கக்கூடியது அதை தேய்த்ததும் அதிலிருந்து புகை அந்த புகையிலிருந்து போதம் வருவதை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கதைகளில் ஆங்கிலத்தில் ஜீனி என்று கூறுவார்கள் அரபியில் ஜின்கள் என்ற அந்த ஒரு அமைப்பு நிச்சயமாக இப்பொழுதும் இருக்கிறது நமக்கு முன்பாக படைக்கப்பட்டது இறைவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் அதாவது நன்மைகளை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் தீமைகளின் பக்கம் செல்லக்கூடாது உங்களுடைய மனதுக்கு நன்மை தீமைகள் தெளிவாக பிரித்தறிவிக்கப்படும் நன்மைகளின் பக்கம் நீங்கள் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் இறைவனை வணங்குபவர்கள் அவ்வளவுதான் தீமைகளின் பக்கம் நீங்கள் சாய்வீர்களானால் இறைவனுக்கு புறம்பாக நீங்கள் செயல்படுபவர்கள் இறைவனிடமிருந்து உள்ள வேதனை நீங்கள் வாழும் காலம் எல்லாம் உங்களுக்கு சோதனைகளாக வந்து கொண்டிருக்கும் பின்னரும் நீங்கள் மரணித்து உங்களுடைய கோழிகளுக்காக முற்றிலுமாக நீங்கள் தீர்ப்பளிக்கப்படும் அந்த நாளில் நீங்கள் நன்மைகளுக்கு சொர்க்கத்தையும் தீமைகளுக்கு நரகத்தையும் அனுபவிப்பீர்கள் இந்த வகையில் தான் மனிதனும் ஜின்களும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் இந்த இரண்டு படைப்புகளையும் நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஜின்கள் என்ற படைப்பு இறைவனுக்கு மட்டுமே பொருத்தமானவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று இருக்கும் பொழுது அங்கும் நன்மை தீமைகள் பிரித்தறியப்படும் பொழுது தீமைகளில் மிஞ்சியவர்கள் அங்கு அதிகமானார்கள் தீமைகளில் மிஞ்சியவர்கள் அதிகமானார்கள் இறைவனுக்கு புறம்பாகவே செயல்படுவதை தங்களுடைய வாழ்க்கையாக கொண்டிருந்தவர்கள் அதிலும் இறைவனுக்கு நெருக்கமானவர்களும் இறைவனுக்கு பொருத்தமானவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது மனிதர்கள் இருப்பதை போன்று இறைவனுக்கு பொருத்தமானவர்களும் இறைவனுக்கு எதிரிகளும் தீமைகளையே வாழ்க்கையாக ஆக்கிக் கொண்ட இறைவனுக்கு எதிரிகளும் நன்மைகளுக்காக சோதனைகளை தாங்கிக் கொண்டு பொறுமையிலும் சகித்து இறுதியாக வெற்றியாளர்களாக வாழக்கூடிய மனிதர்களையும் இறைவனை சார்ந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த மனிதர்கள் இந்த இரண்டு கூட்டங்கள் ஜின்கள் எனப்படக்கூடிய அந்த வகையிலும் இருக்கின்றன இதே வழிமுறைதான் அவர்களுக்கும் நன்மைக்கு நன்மைதான் கோழி தீமைக்கு தீமைதான் கூலி எனவே உங்களுடைய மனதை நீங்கள் உங்களுக்கு நண்பனாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த மனதில் நன்மைகள் முதலில் இருக்கும் அதற்கு புறம்பானவை வரும் பொழுது அது தீய சக்திகளுடைய விளைவு உங்களுடைய மனதின் போக்குகளின் காரணமாக மன இச்சைகளில் நீங்கள் ஆகிவிட்டதன் காரணமாக இந்த உலகில் நாம் என்ன அனுபவிக்கப் போகின்றோம் என்ற ஒன்றை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு அடுத்தது நாளைய வாழ்க்கையில் நன்மைக்கு நன்மைதான் கூலி தீமைக்கு தீமைதான் கூலி என்ற அந்த ஒன்றை நீங்கள் உள்ளட்சம் கொண்டு வாழ்ந்தாக வேண்டும் ஆனால் நாம் உள்ளட்சம் கொள்ளவில்லை இன்றைய இருக்கக்கூடிய சுகம் என்றைக்கும் நமக்கு நீடித்திருக்கும் என்று தவறான ஒரு வார்த்தையை வாக்கை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த இன்பத்தில் வாழும் பொழுது பிறருடைய சுகங்களை நீங்கள் ஆமதிக்கிறீர்கள் இரண்டு விதங்களில் நீங்கள் உங்களுக்கு கேடு செய்ய முடியும் ஒன்று பிறருடைய சுகத்தை நீங்கள் அபகரித்து கொண்டு வாழ்வது பிறருக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து நீங்கள் சுகமாக வாழ்வது இன்னொன்று உங்களுக்கு நீங்களே அநியாயம் செய்து கொள்வது எனக்கு நானே அநியாயம் செய்து கொள்வது வரம்பு மீது செயல்படும் பொழுது என்னுடைய நன்மைகளை எல்லாம் நான் இழந்து விடுகின்றேன் உதாரணமாக இன்று எனக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கிறது சில உணவுகள் பிடிக்கின்றன வரம்பு மீது சாப்பிடுகின்றேன் பிறகு அந்த உணவையை தொட்ட தொட முடியாத அளவுக்கு ஆகிவிடுகின்றேன் எனக்கு பசிக்கவில்லை ஆசையின் காரணமாக நான் அதிகமாக சாப்பிடுகின்றேன் வயிற்றோட்டமும் வாந்தியம் ஏற்பட்டு சில நாட்டத்தும் பெறுகிறேன் இவ்விதமாக நமக்கு நாமே செய்து கொள்ளக்கூடிய சில அநியாயங்கள் உள்ளன அது பெரும் தீமைகள் அல்ல ஆனால் பிறருடைய சுகத்தை அபகரித்து நீங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்தை கொஞ்சமும் மதிக்காமல் தான் வாழ்ந்தால் போகும் என்று பலரை ஏறி மிதித்து கொண்டு பெரும் அளவு நீங்கள் பொருளீட்டி உங்களுடைய வாழ்விடங்களையும் விசாலமாகிக் கொண்டு நீங்கள் வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்கு அநீதி அடைவதன் காரணமாக நரகமும் சொர்க்கமும் உங்களுக்காக மறுமையில் விதிக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது நன்மைக்கு நன்மை கோழி தீமைக்கு தீமை கோழி நான் பிறருக்கு நன்மைகள் செய்வேனேனால் எனக்கு சொர்க்க வாழ்க்கை நிச்சயம் 
அந்த நன்மையில் நானும் ஒரு பங்காளியாக ஆகின்றேன் நான் பிறருக்கு தீமைகளை செய்வேனே ஆனால் அந்த தீமைகளுக்கு முற்றிலும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய மகத்தான ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கின்றேன் பங்காளி மட்டுமல்ல அதற்குரிய முழு பொறுப்பும் என்னுடையது நான் இருமடங்கு வேதனையை அனுபவிக்கிறேன் இந்த உலகத்திலும் இன்னும் நான் தீர்ப்பளிப்பதற்காக எடுப்பப்படும் நாளிலும் எனவே இறைவனுக்கு அஞ்சுங்கள் பிறருக்கு கஷ்டத்தை விளைவித்து அந்த கஷ்டத்தில் தான் வாடக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை இன்று நாம் பயந்து கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக இந்த உலகிலும் மகத்தான கேடு இருக்கிறது பிறருக்கு கஷ்டத்தை விளைவிப்பது என்பது மனதளவில் ஒருவர் கஷ்டத்தை உணர்வது அவருடைய மனதில் தான் அந்த மனதுக்கு எப்பொழுது ஒரு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தினீர்களோ இறைவனுடைய இருப்பிடமாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய நன்மைகள் எல்லாம் இறங்கக்கூடிய அந்த மனதுக்கு ஒரு நெருக்கடியை எப்படி ஏற்படுத்தினீர்களோ இது மன்னிக்க முடியாத குற்றமாக இருக்கிறது இறைவனுடைய கோபத்திற்கு நீங்கள் ஆளாகக்கூடிய ஒரு குற்றமாக இருக்கின்றது அந்த கோபத்தின் விளைவு மனிதர்களிடையே நீங்கள் சுமூகமாக வாழ்வதற்கு பதிலாக எல்லோரும் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அன்புக்கு உரியவர்கள் அவனுடைய மன்னிப்பிற்கும் இரக்கத்திற்கும் உரியவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் பிறருடைய மனதிற்கு கஷ்டத்தை நீங்கள் விளைவிக்கும் பொழுது இறைவனுடைய கோபம் உங்கள் மீது ஏற்படுகின்றது நமக்கு எப்பொழுது துன்பங்கள் வருகின்றன எப்பொழுது கவலைகள் ஏற்படுகின்றன எப்பொழுது பெரும் துயரங்கள் நம்மை ஆட்கொள்கின்றன என்றால் அடுத்தவருடைய மனதுக்கு எப்பொழுது நாம் ஒரு நெருக்கடியையும் கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் ஏற்படுத்தினோமோ அப்பொழுதுதான் எனவே நம்முடைய இன்றைய நாளின் அனைத்து துன்பங்களுக்கும் அனைத்து வேதனைகளுக்கும் நாம் பிறருடைய மனதுக்கு ஏற்படுத்திய ஒரு கஷ்டமாகும் என் பிள்ளையை கூட நான் கடிந்து கொண்டால் பெருமையின் காரணமாக நான் ஒன்றும் செய்ய சொல்கிறேன் அது செய்யலை ஏன் சொன்னால் அதனுடைய மனசுடைய போக்கு வேற மாதிரி நான் செய்ய சொல்லி செய்யலை இந்த வயசுலேயே நான் அடிப்பினையானால் அவனுடைய மனதில் ஒரு கஷ்டம் உங்களுக்கு எதிராக ஏற்படுகிறது நாளைக்கு உங்களுக்கு மரியாதை என்ற ஒன்று இருக்காது அவன் வளர்ந்து வரும் பொழுது உங்களை பற்றிய கோபமான எண்ணங்களும் உங்களை பற்றிய ஒரு தவறான மனதில் கொள்ளக்கூடிய அந்த எண்ணங்களை நீங்கள் விதைத்ததன் காரணமாக உங்களுக்கு எதிராகவே செயல்படும் உங்களை விரும்பத்தக்கவனாக அவன் உங்களை காண மாட்டான் ஏனென்றால் அநியாயமாக அவனுடைய மனதை நீங்கள் கெடுத்ததன் விளைவு பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு எதிராகவே அவனுடைய மனப்போக்கு அமையும் எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் நான் மனதுக்கு ஏற்படுத்துவேனே ஆனால் அவன் நல்ல நிலையில் இருக்கும் பொழுது எந்த விதமான தீங்கும் யாருக்கும் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது என் பெருமை எனக்கு பாதிக்கப்பட்டு விட்டது நான் சொல்லி அவன் கேட்கவில்லை என்ற காரணத்தால் நான் அநியாயமான ஒரு கட்டளையை செய்து கொடுத்திருந்தாலும் சரி அந்த நெருக்கடி மனதுக்கு ஏற்பட்டு விட்டார் சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொள்வோம் ஒருவருடைய மனம் சுமூகமான நிலையில் இருக்கும் பொழுது பெருமையை கொண்டு நாம் அவனை தீண்டுகிறோம் சில கட்டளைகளை கொண்டு அந்த சமயத்தில் அந்த கட்டளையை அவன் நிறைவேற்ற முடியாதவனாக இருக்கின்றான் அந்த கட்டளைக்கு பணிய முடியாதவனாக இருக்கின்றான் சொல்வது மட்டும்தான் உங்கள் மீது இருக்கிறது நிர்பந்தப்படுத்துவது உங்கள் மீது இல்லை என்பதை எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனம் என்பது அவ்வளவு விசேஷமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பெட்டகமாகும் ஒரு பொக்கிஷமாகும் அடுத்தவருடைய மனதில் நீங்கள் நுழைவது என்பது விரும்பத்தகாதது அது இறையாண்மைக்கு விரோதம் அடுத்தவருடைய மனதை நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கள் கொண்டு வருவது என்பது பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது பெருமையின் காரணமாக நீங்கள் ஆணவமாக செயல்படுகின்றீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிவிக்கும் இன்று முதலாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான கஷ்டங்களும் உங்களை தீண்டக்கூடாது என்றால் பிறருடைய மனதை நீங்கள் புண்படுத்துவதையும் பிறருடைய மனதுக்கு ஒரு சுகவினத்தை ஏற்படுத்துவதையும் நெருக்கடியை கொண்டு வருவதையும் நீங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலோ உங்களுடைய சந்ததியினுடைய வாழ்க்கையிலோ உங்களுடைய குடும்பத்திலோ உங்களுடைய பொருளாதாரத்திலோ எந்த விதமான ஒரு நெருக்கடியும் ஏற்படாது எந்த அளவுக்கு நாம் பிறருடைய மனதை பாதிக்கின்றோமோ அதே அளவுக்கு நம்முடைய மனதை பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உருவாக ஆரம்பித்து விட்டது அது நம் கைகளாலும் வாய்களாலும் நாம் சம்பாதித்துக் கொண்டது தான் நீங்கள் சமாதானத்தை உங்களுடைய மனதுக்கு சாந்தத்தையும் சமாதானத்தையும் விரும்பக்கூடியவர்களாக இருப்பின் பிற மனிதர்களை நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளாக்காதீர்கள் எவ்வளவுதான் நன்மையான காரியத்தை தான் நான் சொல்கின்றேன் என்று நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களில் கொண்டிருந்தாலும் பிறருடைய எண்ணங்களில் நீங்கள் புகுத்துவது என்பது கூடாது சொல்வது மட்டும்தான் உங்கள் மீது கடமையாக இருக்கின்றது 
எது நன்மையோ அதை ஏற்கனவே இறைவன் அவர்களுக்கு விதித்திருக்கின்றான் அவர்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன சொல்கின்றீர்களோ நன்மைதான் என்பது அவர்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த மனதில் அந்த மனம் அவருக்கு நண்பனாகத்தான் இருக்கிறது நன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர்களால் நீங்கள் சொல்லித்தான் புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் மனச்சைகளின் காரணமாக அவர்கள் அந்த நன்மைகளை மறுத்து தீமைகளின் பக்கம் நிற்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொல்வது மட்டும் போதும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மைக்கு இது ஒரு உறுதியான நண்பனாக அமையும் அந்த உறுதி அவர்களை இன்றைக்கு இல்லாவிட்டாலும் நாளைக்கு மாற்றும் ஆனால் கட்டாயப்படுத்துவீர்களானால் உங்கள் மீது பெரும் குற்றமாகிறது சாந்தத்தையும் சமாதானத்தையும் விரும்பக்கூடிய வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் நிர்பந்தம் என்பது கூட இன்று முதலாக நீங்கள் தெளிவான பாதையின் மீது இருங்கள் யார் ஒருவரையும் நிர்பந்திக்க மாட்டேன் நன்மையாக இருந்தாலும் சரி அவர்களாக மனதார செய்தால் தவிர அந்த நன்மைகள் உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்க அவர்கள் வெளிப்படையாக செய்யக்கூடிய ஒரு சடங்காக இருக்குமே தவிர உல்லாத்தமாக அவர்கள் நன்மையை விரும்பி நன்மை விளையும் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் அவர்கள் செய்யவில்லை அவர்களுக்கும் அது கேடு உங்களுக்கும் அது கேடு ஆனால் சொல்வதோடு நிறுத்தி கொண்டால் பிரிதொரு சமயம் அவர்களுடைய மனதில் இந்த உண்மைகள் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இறைவன் அளித்திருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையும் நீங்கள் அதனையே சொன்னதன் காரணமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இந்த உண்மையும் நிச்சயமாக தனிமையில் இருக்கும் பொழுது சிந்தனையில் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அவர்களுடைய மனநிலையை அது மாற்றும் எனவே பொறுமையை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அவசரத்தை தூண்டுவீர்களானால் அதிகாரத்தை பிரயோகிப்பீர்களானால் அது ஆணவத்தோடு நீங்கள் செயற்படக்கூடிய செயல்பாடு இந்த செயல்பாடு இறைவனத்தில் வெறுப்படையதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் உங்கள் மீது இறக்கமுடையவன் உங்களுக்கு நீங்களே தீமைகளை சம்பாதித்துக் கொள்வது அவனுக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது எவ்வளவு நன்மை சொன்னாலும் நீங்கள் திருந்தவில்லை யார் மீது குற்றம் என்றால் யார் ஒருவரை நிர்பந்திக்கின்றார்கள் மனதின் மீது நிர்பந்தத்தை யார் ஏற்படுத்துகின்றார்களோ அவர்களுக்கு தங்களுக்கு தாங்களே தீமையை செய்து கொள்வது மட்டுமல்லாமல் பிற திருந்துவதையும் என்று தடுக்கின்றார்கள் அவர்களை அவசரப்படுத்தும் காரணமாகவும் அவர்களுக்காக பொறுமையை மேற்கொள்ளாத இருப்பதன் காரணமாகவும் அவர்களை கடிந்து கொள்வதன் காரணமாகவும் அவர்களை தண்டிப்பதன் காரணமாகவும் அவர்கள் திருந்துவதையும் இவர்கள் கெடுத்து விட்டார்கள் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நாம் மனதை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த மனதுக்கு நிகரான ஒரு அரவணைப்பு உங்களுக்கு இல்லை அந்த மனம்தான் உங்களுக்கு நெருங்கிய நண்பனாக இருக்கின்றது அதில் ஏற்கனவே உண்மைகள் இருக்கின்றன நமக்கு எதிரானது வருகிறது என்பது அந்த உண்மைகளுக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது என்பதை தான் நாம் அறிகின்றோம் இப்பொழுது அந்த மனம் என்பது உங்களை வாழ வைக்கிறது அல்லது உங்களுக்கு பதைக்கக்கூடிய பதைக்கக்கூடிய கவலையோடு வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடுகின்றது இது இந்த உலகத்தில் நாம் வாழும் வாழ்க்கையினுடைய நரக வாழ்க்கையாகும் இந்த ஒரு உண்மை நமக்கு எப்படி அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றதோ மனிதர்களாகிய நமக்கு அதை போன்றே ஜின்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் மறைவானவர்கள் நம் கண்களுக்கு மறைவானவர்கள் எனவே இவர்களிலும் நம்மை போன்றே தீயவர்கள் இருக்கின்றார்கள் நம்மை போன்றே இறைவனுக்கு உகந்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இறைவனுக்கு எதிரானவர்களும் இறை துரோகிகளும் இருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலையில் இறைவன் இவர்களை போக்கிவிட்டு அல்லது இவர்களை கீழாக்கி இவர்களுக்கு மேலான ஒரு படைப்பை உருவாக்க நாடுகின்றான் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஜின்கள் நெருப்பின் கொழுந்திலிருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் புகை மண்டலத்தில் வாழ்பவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை புகையில் இந்த சூழ்நிலையில் இவர்களை மிகைக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பு இறைவன் படைக்க நாடுகின்றான் அந்த படைப்பு மனித இனம் எனவே வானங்களையும் பூமியையும் இணைத்து ஒரு படைப்பு ஒரு அகிலம் உருவாகிறது இந்த பூமியை போன்ற ஒரு அழகான அமைப்பு ஜொலிக்கக்கூடிய அமைப்பு வேறு எந்த குளத்திலும் கிடையாது தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அவ்வளவு அழகான அமைப்பு இறைவன் கூறுகின்றான் இந்த பூமியில் என்னுடைய பிரதிநிதி அமைக்கப் போகின்றேன் ஃபைனல் படைப்பு வருது படைப்புகளை எல்லாம் மிஞ்சிய மகத்தான படைப்பாக மனிதனை நான் என்னுடைய பிரதிநிதியாக அமைக்கப் போகின்றேன் என்ற அந்த ஒன்று உங்களுடைய அந்தஸ்து என்ன என்பதை சற்று கவனித்து பாருங்கள் 
இறைவனுடைய பிரதிநிதி என்றால் அவனுடைய காரியங்களுக்கு நீங்கள் பிரதிநிதி அவனுடைய ஞானங்களுக்கு நீங்கள் பிரதிநிதியாக இருப்பீர்கள் அவன் தன்னுடைய ஞானங்களை உங்களுக்கு மட்டுமே அளிக்க விரும்புகின்றான் எனவே உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மேன்மை எந்த அளவுக்கு உயர வேண்டும் என்பதை நீங்கள் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் மனதிலிருந்து அது ஆரம்பமாகிறது இவ்விதமாக அறிவிக்கும் பொழுது வானவர்கள் அதாவது ஏஞ்சல் சொல்லக்கூடிய அந்த மாணவர்களும் ஜின்களும் இவர்கள் கூறி ஜின்கள் கூறுகின்றார்கள் இந்த பூமியில் இரத்தமும் செந்தி கலகம் விளைவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இவர்களையா நீ உன்னுடைய பிரதிநிதியாக அமைக்கப் போகின்றார் ஏனென்றால் மனிதர்களை படைத்தாகி விட்டது இந்த இனங்களிலிருந்து விலங்குகள் மனிதர்கள் மற்ற இனங்கள் உயிரினங்களிலிருந்து மனிதனை தேர்ந்தெடுக்கின்றான் இந்த மனிதனை நான் என்னுடைய பிரதிநிதியாக அமைக்கப் போகின்றேன் இப்பொழுது ஜின்களுக்கு பொறாமை ஏற்படுகின்றது இவர்கள் இறைவனிடம் கூறுகின்றார்கள் பூமியில் இரத்தமும் செந்தி கலகம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இவர்களையா நீங்கள் நீர் உன்னுடைய பிரதிநிதியாக அமைக்கப் போகிற மாறாக நாங்களோ உன் புகழ் போதியவர்களாகவும் உன்னையே போற்றுபவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று தாங்களுக்கு எது இல்லையோ மறைத்து கொண்டிருப்பதை போன்று இல்லாததை கொண்டு சொல்கின்றார்கள் உண்மையை மறைத்து இல்லாததை இறைவன் கழிப்படுத்துகின்றார்கள் இறைவன் அறியாததை போன்று எண்ணிக்கொண்டு அந்த அளவுக்கு தான் அவர்களுக்கு அறிவு ஏனென்றால் அவர்கள் பெரும்பாலான கெட்ட சமுதாயமாக ஆகிவிட்டார்கள் தங்கள் மனதில் எதை மறைத்து வைத்திருக்கின்றார்களோ அது இறைவனுக்கு தெரியாது என்று நினைத்துக் கொண்டு நாங்களோ உன் புகழ்வதிகளாக இருக்கின்றோம் என்று இறைவனிடமே பொய் சாட்சியமும் பொய் சத்தியமும் செய்கின்றார்கள் அப்பொழுது இறைவன் புரிகின்றான் மனிதன் என்ற அந்த சமுதாயத்தில் யார் இறைவனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கின்றார்களோ நன்மையை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு மனதை நண்பனாக ஆக்கிக் கொண்டார்களோ தீமையை அந்த மனதை விட்டும் விலக்கிக் கொண்டார்களோ நன்மைக்கு மட்டும்தான் வாழ்வு உண்டு என்ற அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு யார் வாழ்கின்றார்களோ யார் சிந்தனையின் மூலமாக நன்மை தீமைகளை இன்னும் தெளிவாக பிரித்தறிந்து நடக்கக்கூடிய நேர்வில் முயற்சிக்கின்றார்களோ இத்தகையோருக்கு தன்னுடைய ஞானங்களை அளிக்க விரும்புகின்றான் அவ்விதமான மனிதர்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த மனிதர்களுக்கு ஆதம் என்ற பெயர் சிந்தனையில் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் சிந்தனை செல்வத்தின் மூலம் தன்னுடைய வாழ்வை செடுமையாக ஆக்கிக் கொண்ட மனிதர்கள் செடுமையாக ஆகும் என்று நம்பிக்கையில் முயற்சியோடு இருக்கும் மனிதர்கள் ஆதம் என்ற சமுதாயத்தினர் நீங்கள் கட்டுக்கதைகளை கேட்டு வைத்திருப்பீர்கள் ஆதம் என்பது முதல் மனிதன் என்று ஏவால் என்பது அவருடைய மனைவி என்பதையும் இது கட்டுக்கதைகளில் உள்ளது ஆதன் என்ற அந்த பொருளுக்கு சிந்தனை செல்வந்தர்கள் என்று பொருளாகும் நன்மையின் பால் முந்திக்கொள்பவர்கள் என்பது பொருளாகும் மனித சமுதாயத்தில் யார் சிந்தனை வளத்தோடு நன்மையின் பக்கம் முயற்சிக்கின்றார்களோ பொறுமையை மேற்கொள்கின்றார்களோ உறுதியான நம்பிக்கையும் கொள்கின்றார்களோ நம் நன்மைக்கு நன்மைதான் கூலி என்ற அந்த உறுதியான நம்பிக்கையும் கொண்டு வாழ்கின்றார்களோ இவர்கள் ஆதம் என்ற சமுதாயத்தினர் ஆகவே ஆதம் என்பது ஒரு மனிதன் அல்ல ஆதம் என்பது இறைவனால் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய தன்னுடைய ஞானங்களுக்கு பொருத்தமானவர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சிந்தனை செல்வந்தர்கள் சிந்தனை செல்வந்தர்கள் பொருள் செல்வந்தர்கள் அல்ல யார் பொருள்களின் பக்கம் செல்கின்றார்களோ அவர்கள் ஜின்களில் மோசமாக விட்டவர்களை போன்ற அவர் கூட்டத்தில் தங்களுடைய மனச்சைகளையும் உடல் இச்சைகளையும் பின்பற்றுபவர்கள் மற்றவர்கள் எக்கேடு கெட்டாலும் சரி தாங்கள் வாழ்ந்தால் போதும் என்ற அந்த மனநிலையை கொண்டிருப்பவர்கள் இவர்கள் அவர்களை போன்றே கெட்டவர்கள் நரகத்திற்குரியவர்கள் பெரும்பான்மையினர் அவ்விதமாக ஆகிவிட்டார்கள் ஆனால் இவர்களுக்குரிய பண்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் இறைவனுடைய ஞானங்களை முழுமையாக கிரகிக்கக்கூடிய அவ்வளவு ஆற்றல் மிக்க அந்த மனதை இவர்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டார்கள் யார் அந்த மனதை பாதுகாத்துக் கொண்டார்களோ அவர்களை இறைவன் தன்னுடைய பிரதத்துவத்துக்கு ஏற்ற வகையில் அங்கீகரித்து அவர்களுக்கு தன்னுடைய ஞானங்களை அளிக்க விரும்புகின்றான் இவ்விதமாக மனிதர்களிலிருந்து யார் ஆதம் என்ற தகுதியில் இருக்கின்றார்களோ நன்மையை உணர்ந்து தீமைகளை நீக்கிக் கொண்டு மனதை பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொண்டக்கூடிய நிலையில் நாளைய வாழ்க்கையில் நன்மைக்கு நன்மைதான் கூலி என்ற அந்த உண்மையை உணர்ந்து முயற்சிப்பவர்களாகவும் பொறுமையையும் மேற்கொண்டு இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்கின்றார்களோ இத்தகையோர் ஆதம் சமுதாயத்தினர் இவர்களுக்கு வானங்களிலும் பூமியிலும் இவற்றுக்கு கிடைப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளையும் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்தும் ஞானங்களை அறிவிக்கின்றான் சூரியனையும் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் இன்னும் அறியாதவற்றையும் அறிந்துள்ளவற்றையும் படைக்கப் போவற்றையும் அனைத்தையும் அதனுடைய தன்மைகளை எப்படி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்ற அந்த வகையில் இவர்களுக்கு அறிவிக்கின்றான் எனவே தான் அவற்றிலிருந்து சிறு சிறு ஞானங்கள் உங்களுக்கு இருக்கின்றன நட்சத்திரங்களை பற்றியும் சூரியனை பற்றியும் சந்திரனை பற்றியும் 
இவையெல்லாம் உங்களுக்கு தன்னை அறிவிக்கின்றன நீங்கள் என்னை எப்படி உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதை இறை ஒன்றை அனுமதி கொண்டு தன்றை ஞானங்களை உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றன சாதாரண ஒரு செடி முளைத்தால் கூட அந்த செடி படிப்படியாக முளைக்கிறது இதை நீங்கள் முளைக்கவில்லை எவ்வளவு சிறுக சிறுக அதனை இறைவன் தோற்றுவிக்கின்றான் என்றால் ஒவ்வொரு தோற்றத்திலும் அது படிப்பினை இருக்கின்றது இந்த விதமாக நான் வளர்கின்றேன் இந்த விதமாக நீங்கள் என்னை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ற அந்த உண்மையை உங்களுக்கு விளைக்கிறது எதுவுமே ரெடிமேட் கிடையாது உங்கள் கண் முன்பாக விளைய வேண்டும் படிப்படியாக சிறுக சிறுக அதனுடைய ஞானங்களை யார் உணர்வார்கள் என்றால் யார் இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அது எவ்விதமாக வளர்ச்சி பெறுகின்றது மேகங்கள் எப்படி கூடுகின்றன எப்படி மடை வருகின்றது ஒவ்வொரு ஞானத்தையும் அவை ஒன்று கூடும் பொழுதும் வெற்றிடமாக இருக்கக்கூடிய வானங்களில் இந்த விளைச்சல்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய மேகம் எப்படி ஒன்று கூடுகிறது என்பதை அந்த மேகங்கள் படிப்படியாக திரண்டு வரும் பொழுது தன்னுடைய ஞானங்களை அறிவிக்கிறது யார் உண்மையான ஞானங்களை கொண்டிருக்கின்றார்களோ ஞானத்தின் அடிப்படையில் சிந்தனை செல்வந்தர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அது அறிவிக்கக்கூடிய அந்த உண்மை விளங்கும் எனவே இவர்கள் அந்த மேகங்களின் மீதும் இயற்கையினுடைய ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் பேராற்றல் மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களுடைய ஒரு சொல்லுக்கு அவை அடிபணியும் இது இறைவனுடைய ஞானங்களிலிருந்து மனிதனுக்காகவே கற்பிக்கப்படக்கூடிய மகத்தானது ஒரு பாக்கியம் அருட்கொடை இது அருள்கொடையாகும் இந்த அருட்கொடைக்கு உகந்தவர்களாக மனித இனத்தை படைத்தான் இவை அனைத்தையும் இவர்களுக்கு கூறி பிறகு ஜென்களையும் வானவர்களையும் மனிதர்களையும் ஒன்று சேர்த்து நீங்கள் என் புகழ் ஓதியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்னையே போற்றுபவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள் மனித இனத்தை உங்களை விட சார்ந்ததாகவும் பூமியில் குழப்பமும் கலகமும் ஏற்படுத்திக் கொண்டு இரத்தத்தை சிந்துபவர்களாகவும் அவர்கள் மீது படி புரிந்தீர்கள் இப்பொழுது நான் கேட்கின்றேன் யாருக்கு தகுதிகள் அதிகம் என்பதை இந்த வானங்களிலும் பூமியினருடைய பொருள்களினுடைய ஞானங்களை விளக்குங்கள் என்று ஜின்களிடம் கேட்கும் பொழுது நீ அறிவித்ததை தவிர எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது எனவே உன் தூய்மையை போற்றுகின்றோம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் பிறகு ஆதம் சமுதாயத்தினிடம் இதை பற்றி விளக்குங்கள் என்று கூறும் பொழுது ஒவ்வொரு பொருளையும் விளக்கி சொன்னார்கள் எனவே என்னுடைய ஞானம் என்னுடைய ஞானம் அவர்களிடம் இருப்பதன் காரணமாக நீங்கள் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யுங்கள் என்று ஜென்களுக்கு இறைவன் பணிக்கின்றான் அந்த ஞானங்கள் பொருந்திய அவர்களுக்கு நீங்கள் பணிவிடை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் தீர்ப்படிய வேண்டும் என்னுடைய ஞானங்கள் அங்கு இருக்கின்றன மனிதனையாக மனிதனாக பார்க்காதீர்கள் அவர்களிடம் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்க்கணும் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் மனிதனுக்கு சிறை பண் சிரம் பண்ணுகின்றன மனிதனுக்கு பணிவிடை செய்கின்றன மனிதனுடைய கட்டளைக்கு அடிபணிகின்றன யார் இறைவனுடைய ஞானங்களை கொண்டு பிரயோகிக்கும் பொழுது இறைவனுக்கு கீழ்ப்படுவதை போன்று இவர்களுடைய இந்த ஞானங்களை நான் கொடுத்திருக்கும் காரணமாக அந்த ஞானங்களை கொண்டு என்ன கற்றுடைகின்றார்களோ நீங்கள் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்று இறைவன் அறிவிக்க எல்லோரும் பணிந்தார்கள் வானவர்கள் உட்பட ஜென்கள் உட்பட அனைவரும் மனிதர்களுக்கு கீழானார்கள் மனிதனுடைய படைப்பு ஓங்கியிருக்கிறது எனவேதான் என்றும் நாம் அறிகின்றோம் மனித படைப்பு சிறந்தது இப்பொழுது ஜின்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்டவர்கள் மனிதர்களுக்கு விரோதிகளாக ஆகிறார்கள் இங்குதான் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மிக பெரும் அத்தியாயத்திற்கு வருகிறோம் இதுவரையில் மிக உயர்ந்த படைப்பாக இருந்த ஜென்கள் மனிதனுக்கு அடிமைப்படுத்தப்பட்டுவிட்டதன் காரணமாக கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொன்னதன் காரணமாக மனிதர்களுடைய நிலைமை ஓங்கிவிட்டதன் காரணமாக பொறாமை இப்பொழுது ஜென்கள் மனிதர்கள் இவர்கள் இரண்டிலும் பொறாமையுடையவர்கள் ஜென்கள் மனிதர்களை எதிர்த்து அவர்களை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அவங்களுக்கு நிறைய பிசிக்கல் பவர் இருக்கு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஒரு சனத்தில் கண்மூடி திறப்பதற்குள்ளாக போயிடக்கூடிய அந்த அந்த சக்தி இருக்கிறது பிசிக்கல் பவர் மனிதனுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது ஆனால் மனதின் சக்தி இருக்கிறது அந்த மனது ஏழு வானங்களையும் தாண்டி சென்று நன்மைகளை எல்லாம் அடையக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மகத்தான பாக்கியம் கொண்ட அந்த மனம் இவர்களுக்கு பிசிக்கல் பவர் ஜின்களுக்கு பிசிக்கல் பவர் அதனால்தான் இந்த பூதம் எல்லாம் வந்து ஒரு செகண்ட்ல வந்து இதை கொண்டு வந்துடுறோம் அதை கொண்டு வந்துடுறோம் எல்லா விதமான காரியங்களையும் செய்ய முடியும் பிசிக்கல் பவர் ஆனால் மைண்ட் பவர் மனதினுடைய தின்மையும் வேகமும் விவேகமும் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் எனவே இந்த இரண்டு படைப்புகளில் மனிதன் உயர்ந்த படைப்பாக நிச்சயமாக இருக்கின்றான் இப்பொழுது உங்களுடைய இரண்டு படைப்பினங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டீர்கள் ஒன்று உங்கள் கண்களுக்கு மறைவானது மற்றொன்று உங்களுடைய கண்களுக்கு வெளிப்படையானது வெளிப்படையான தோற்றம் உங்களுடையது மறைவான உருவம் அவர்களுடையது அவர்கள் உங்களை பார்க்க முடியும் நீங்கள் அவர்களை பார்க்க முடியாது 
உங்களுடைய விரோதிகள் உங்களை சுற்றிலும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மறைவாக இருப்பதன் காரணமாக மறைவானவற்றை அவர்கள் உங்களுடைய கெட்டவற்றை அறிய முடிகின்றது நல்லதை அறிய முடிகிறது தீயவை என்பது பொருள்களின் அடிப்படையை கொண்டு மட்டும்தான் நன்மை என்பது மறைவானவற்றின் அடிப்படையை கொண்டு நாளைய வாழ்க்கையை நம்பிக்கை கொள்வதன் அடிப்படையை கொண்டு தான் நன்மைகள் மற்றபடி இந்த உலக வாழ்க்கையில் அபகரிப்பது அவ்வளவும் பொருளின் அடிப்படையில் சுகமாக வாழ்ந்துவிடலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு என்ன நிகழும் என்பதை நீங்கள் அதிக மாற்றீர்கள் வரும்பொழுது நீங்கள் அவற்றிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள இயலாதவர்களாக இருப்பீர்கள் எனவே உங்களுடைய நன்மைகளை நீங்கள் தெளிவாக பிரித்திருந்து நன்மைகளின் பக்கம் நில்லுங்கள் இனி இந்த கெட்ட சமுதாயம் ஜின்கள் சமுதாயம் உங்களை தீண்ட முடியாது தீமைகளின் பக்கம் சேரும் பொழுது அவர்களுடைய உங்களுக்கு எதிரான போக்குகள் உங்களுடைய மனச்சிகளில் உங்களை அதிகப்படுத்துவார்கள் தூண்டுவார்கள் சதா தூண்டிக் கொண்டிருப்பார்கள் தீமைகளை தூண்டிக் கொண்டிருப்பார்கள் மனச்சைகளையும் சரீரச்சைகளையும் உடல் இச்சைகளையும் இந்த உலகத்தின் சுகங்களையும் நீங்கள் மட்டும்தான் வாழ வேண்டும் அடுத்தவருடைய வீழ்ச்சியில் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது என்ற அனைத்து கெட்ட விஷயங்களையும் உங்களுக்கு தூண்டிக் கொண்டே இருப்பார்கள் உங்களுடைய மனதில் இது தீய எண்ணங்கள் நன்மையான எண்ணங்கள் இறைவனிடமிருந்து இருக்க தீய எண்ணங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன நீங்கள் கெட்டிவிட்டதன் காரணமாக இந்த உலகத்தில் இறைவனுக்கு புறம்பாக நடப்பதன் காரணமாக ஞானங்களுக்கு பதிலாக பொருள்களை தேடி அடைவதன் காரணமாக அவர்கள் உங்களுடைய கூட்டாளிகளாக ஆகிவிடுகின்றார்கள் யார் இறைவனுக்கு விரோதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த ஜின்களை சார்ந்தவர்கள் ஷைத்தான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள் இவ்விதமாகவே யார் நன்மைக்கு பதிலாக தீமைகளை மனிதர்கள் அதிகமாக விரும்புகின்றார்களோ இவர்கள் மனிதர்கள் அல்ல ஷைத்தான்களின் குணம் கொண்டவர்கள் ஆகவே மனிதர்கள் உள்ள செய்தான்களும் ஜின்களில் உள்ள தீய சக்திகள் செய்தான்களும் கூட்டாளிகளாக ஆகிவிடுகின்றார்கள் இனி இவர்களுக்கு விமோச்சனம் இல்லாத வாழ்க்கை தீமைகளின் பக்கம் அதிகமாக சார்ந்து இதில் தான் வாழ்க்கை இருக்கிறது நாளை வாழ்க்கை நாளைக்கு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இன்னைக்கு திருடுறோம் நாளைக்கு பிடிபடுவோமே நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு முதல் நல்லபடியாக வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு அறிவு கட்டத்தான் இன்னைக்கு மனதில் சூழ்ச்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் பிற மனிதர்களுக்கு எதிராக நாளைக்கு தெரிய வருமே தெரிய வந்து அவங்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு நமக்கு நல்லது என்னன்னு சொன்னால் மற்றவர் கஷ்டப்படுறது எனக்கு நல்லது இது உங்களுக்கு என்ன லாபம் பிறர் கஷ்டப்படுவதில் உங்களுக்கு என்ன லாபம் பிறர் வீழ்ச்சி அடைவதில் உங்களுக்கு என்ன லாபம் பிறர் உயர்ந்து விட்டால் உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு அவருடைய வாழ்க்கை அவர்கள் சூழ்ச்சிகளில் இறங்குவது என்பது பிறருடைய வாழ்க்கையில் அவங்களுடைய மனதுக்கு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்ச்சி அந்த சூழ்ச்சியில் தான் உங்களுடைய வினைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன நீங்கள் செய்யக்கூடிய வினைகள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய கெட்ட காரியங்கள் தீவினைகள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களே அவ்வளவும் உண்மையானது பில்டி சூன்யம் தீவினைகள் அவ்வளவு உண்மையானது நீங்கள் கெட்ட எண்ணங்களை கொண்டிருக்கும் பொழுது ஷெய்தான்கள் உங்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்களாக அறிவித்தார்கள் ஜின்களிலிருந்து ஏனென்றால் நீங்கள் அறியாத வண்ணம் உங்களுடைய மனதில் உங்களுடைய தீமைகளை விதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் அறியாத விதத்தில் உங்களுடைய தீமைகளை உங்களுடைய மனதில் விதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது தீவினைகளாகும் இப்பொழுது அதனை எப்படி செயல்படுத்துவது அவர்கள் தான் உங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்றார்கள் வினையிலையும் பில்டி சூனியம் போன்றவைகளையும் அவர்கள் தான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் இது மனிதர்களுடையது அல்ல மனிதர்களிடம் தந்திரக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் உருவத்தை உருவமாக இருப்பதை மறைப்பதும் மறைத்து வைத்திருப்பதை வெளிப்படுத்துவதும் இது மேட்ரிக் ஷோ மனிதர்களில் பொய்யை உங்களுக்கு உண்மையை போன்று காட்டக்கூடிய தந்திரக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இருக்கும் உருவத்தை மறைப்பதும் மறைத்து வைத்திருப்பதை வெளிப்படுத்துவதும் ஆக இந்த தந்திரங்களை கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுவும் ஒரு படிப்பில் உள்ளதாக இருக்கிறது இவர்களுக்குரிய ஒரு செயலாக கெட்ட செயல்கள் உள்ளதாக இருக்கின்றது இதை கொண்டு வாழ முடியாது தந்திரங்களை காட்டிக் கொண்டிருக்க முடியும் மாயா ஜலங்களை காட்டிக் கொண்டிருக்க முடியும் அவ்வளவுதான் இதே போன்றே மறைவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜென்களிலும் தந்திரங்கள் இருக்கின்றன அந்த தந்திரங்கள் என்னவென்றால் இவங்க மறைவாக இருப்பதன் காரணமாக மறைவான பொருளை வெளிப்படுத்துவதை போன்ற ஒரு பிரமையான உணர்வும் பிறகு அதை மறைப்பதை போன்ற உணர்வும் வெளிப்படையாக உருவம் உள்ளனா உருவம் இருப்பதை மறைப்பதும் மறைத்திருப்பதை வெளிப்படுத்துவதும் அவர்கள் மறைவாக இருக்கிறார்கள் உருவத்தை காட்டுவதும் இல்லாததை மறைப்பதும் இவ்வளவுதான் இது மாந்திரீகங்களில் உள்ளதாகும் அவர்களுடைய மாந்திரீகங்கள் உங்களுடைய தந்திரங்கள் இரண்டும் சேர்த்து பில்டி சோனியம் போன்ற வினைகளை நீங்கள் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அவர்கள் நெருப்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டு புகைகளில் வாழ்வதன் காரணமாக இந்த மாந்திரீகங்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் நெருப்பை தூண்டக்கூடிய ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டியது அதிகமாக நெருப்பை வளர்த்து அதில் உள்ள புகை மண்டலங்களில் இருந்து கொண்டு 
மாந்திரீக தந்தைகளை அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஏனென்றால் பெண்களோடு அவர்களுடைய கூட்டாளிகளாக நெருக்கமாக இருந்து செயல்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது எனவே புகை மண்டலங்களில் அவர்களோடு சேர்ந்தவர்கள் வாழ்வதற்காக நெருப்பை அதிகமாக உபயோகப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது இந்த மாந்திரீகங்களுக்கு அந்த புகை மண்டலங்களில் தான் அவர்கள் வாழ வேண்டியிருக்கிறது இவர்கள் கெட்ட ஷைத்தான்களோடு வாழக்கூடிய மனிதர்கள் உள்ள ஷைத்தான்கள் ஆவார்கள் இந்த மாந்திரீக தந்திரங்களை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இவ்விதமாக இந்த இரண்டு ஷைத்தாங்க கூட்டங்களும் தங்களுக்கு தெரிந்ததை கூறுகின்றன நீங்கள் மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் நெருப்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் உங்களுக்கு மண்களில் மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்டதன் காரணமாக மண்ணில் உள்ள அனைத்து நன்மைகளையும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு தெரிந்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் இரண்டு அனுமதியை கொண்ட ஞானங்களாக மண்ணை எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இவை அனைத்துமே மண்ணிலிருந்து படைக்கப்பட்டதுதான் ஒவ்வொன்றும் மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுதான் மண்ணிலிருந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அறிவை கிடைத்திருக்கிறீர்களோ அதை போன்றே பிசிக்கல் பவர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜென்கள் நெருப்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டதன் காரணமாக நெருப்பில் உள்ள அனைத்து நன்மைகளையும் அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் நெருப்பை கொண்டு செயல்படுத்தக்கூடிய மிகுதியான நன்மைகளை அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் அது ஸ்பீட் அவசரம் ஜாஸ்தி எனவே இந்த நெருப்பை கொண்டு உபயோகப்படுத்தும் பொருள்களில் உங்களுடைய வாகனங்களிலும் சரி உங்களுடைய ராக்கெட்டுகளிலும் சரி வேறு எதிலும் சரி இந்த நெருப்பை கொண்டு தான் இந்த பூமியை விட்டு வெளியேற வேண்டியிருக்கிறது அதில் அவர்கள் உங்களுக்கு கற்றுக்கொடுத்து படைப்பாங்க மண்ணிலிருந்து எப்படி உங்களுக்கு மண்ணில் இருந்து பிறந்த உங்களுக்கு பல நன்மைகளையும் மண்ணிலிருந்து நீங்கள் எடுத்து தோண்டி எடுத்தீர்களோ அதை போன்ற நெருப்பிலிருந்து படைக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு நெருப்பின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து நன்மைகளையும் அனைத்து அவர்களுக்கு உரிய நன்மைகளையும் அவர்கள் கற்றுத் தேர்ந்திருக்கின்றார்கள் இந்த இரண்டும் சேர்ந்துதான் உங்களுடைய தீவனைகளை சூழ்ச்சிகளை மாந்திரிக தந்தையங்களை செய்வதற்கு உபயோகமாகிறது இது ஒரு புறம் இருக்க நீங்கள் இறைவனை மட்டுமே உங்களுடைய மனதை உங்களுக்கு நண்பனாக ஆக்கிக்கொண்டு உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் மட்டுமே திரும்புபவர்களாக இருப்பீர்களானால் நீங்கள் எண்ணக்கூடிய எந்த ஒன்றையும் அவர்களால் கிடைக்க முடியாது மேலான எண்ணங்களுக்கு முன்பாக அவர்களுடைய தீவனைகள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது உங்களுடைய மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அறிய முடியாது எனவே அவர்கள் அச்சம் கொள்வார் தூய்மையான மனதை நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்களானால் அவர்கள் அச்சம் கொள்வார் மறைவானது என்பது இருட்டு இல்லையா எனவே அந்த இருட்டில் தான் அவர்கள் தங்களுடைய மறைவிலிருந்து உங்களுக்காக வெளிப்படுத்தக்கூடிய சில உருவங்களை கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றார்கள் தந்திரமாக அந்த உருவங்களுக்கு எந்த விதமான ஷேப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறது காரணமாகத்தான் நீங்கள் அதை பார்த்து பயந்துருங்க இதுதான் பேயின்னு சொல்லிட்டு அவர்களுடைய தந்திரங்களில் உள்ளது தங்களுடைய மறைவான தோற்றத்தை தந்திரம் மூலமாக வெளிப்படுத்த நினைக்கின்றார்கள் அந்த தந்திரங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து உண்மையாக இல்லாதன் காரணமாக பொய்யாகவும் மாயையாகவும் இருப்பதன் காரணமாக சில உங்களுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத உருவமாக அது உங்களுடைய கண்களுக்கு படுகிறது எப்படி அந்த பரிச்சயம் இல்லாத உருவமாக உங்களுடைய கண்களுக்கு படும் பொழுது அதை கண்டு நீங்கள் பயப்படுகின்றீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு பரிச்சயம் இல்லை இது புதிதாக இருக்கிறது இறைவனுடைய அந்த படைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாந்திரிகங்களும் இந்த தந்திரங்களும் உங்களுக்கு எதிரானவை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதில் உண்மை இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எதில் உண்மை இல்லையோ அதில் நன்மையும் இல்லை உண்மை எதில் இல்லையோ அதில் நன்மையும் இல்லை எனவே நீங்கள் இப்பொழுது ஜென்கள் யார் என்பதை அறிந்து கொண்டிருப்பீர்களானால் இனி உங்களுக்கு பேயை பற்றியோ அந்த அந்த விகாரமான உருவங்களை பற்றியோ பயம் எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது நீங்கள் இனி இந்த மந்திர தந்திர ஜாலங்கள் இன்னும் அநியாயமான பயங்கள் தேவையில்லாத பயங்கள் அனைத்திலிருந்தும் என்று நீங்கள் நீக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் எனவே உங்களுடைய இந்த இரண்டு படைப்புகளை பற்றியும் நீங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு ஜென்கள் விரோதிகள் நீங்கள் அவர்களுக்கு விரோதிகள் உங்களுடைய மனதில் எந்த அளவுக்கு நன்மைகள் இருக்கின்றதோ அந்த நன்மைகளை உங்களுக்கு உரியதாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் எந்த அளவுக்கு தீமைகள் இருக்கின்றதோ அதை விட்டு விளக்குங்கள் நன்மை தீமைகள் அனைத்துமே உங்களுடைய இருதயங்கள் இருக்கின்றன அவ்விதமாக இருக்கும் பொழுது எப்படி நீங்கள் தீமைகளை அதிகமாக விரும்பி நன்மைகளை நீங்கள் உங்களுக்கு இல்லை என்று ஆக்கிக் கொண்டீர்கள் ஏற்கனவே நன்மைகள் இருக்கின்றன அதை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டியது உங்கள் மீது பொறுப்பாக இருக்கிறது ஏற்கனவே நன்மைகள் இருக்கின்றன அந்த நன்மைகளுக்கு எதிராக விடுவதன் காரணமாகத்தான் எனக்கு பிடிக்காதவை தீமைகளாக என்னை வந்து சேர்கின்றனவே என்று நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள் பிடிக்காதவைகளை எதற்காக நீங்கள் வரவேற்கிறீர்கள் அதற்கு எதற்கு மதிப்பு கொடுக்கின்றீர்கள் ஏன் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் 
இவ்விதமாக நாம் நம்முடைய நன்மைகளின் பக்கம் உறுதியாக நிற்கக்கூடிய நிலையில் நம்முடைய நன்மைகளுக்காக உங்களுடைய இறைவனிடம் திரும்புங்கள் அந்த இறைவனிடம் திரும்புவது என்பது என்னுடைய எந்த நன்மை எனக்கு இருக்கின்றதோ அந்த நன்மையை பாதுகாத்துக் கொள்வதும் இந்த நன்மைக்கு எதிராக என்னுடைய மனதுக்கு எதிர்கின்றதோ அதை விட்டு நான் நீங்கிக் கொள்வதும் இந்த இரண்டும் தான் எனவே இன்று நாம் இந்த இரண்டு பிரிவினரையும் உங்களுக்கு சரிசமமாக இருக்கக்கூடிய ஜின்கள் என்ற அந்த படைப்பையும் உங்களுக்கு மேலாக அவர்கள் வர விரும்புவதையும் அவர்களுக்கு மேலாக நீங்கள் செல்வதை அவர்கள் வெறுப்பதையும் உங்கள் மீது பொறாமை கொண்டிருப்பதையும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் மனிதர்களுக்கு தந்திரங்கள் ஜின்களுக்கு மாந்திரிகங்கள் மனிதர்கள் இருப்பதை மறைப்பது ஜின்கள் மறைவானதை வெளிப்படுத்துவது ஒரு வித்தியாசமான தோட்டத்தில் இவை பேய்கள் என்றும் நீங்கள் கூறுவீர்கள் அவ்விதமாக அல்ல அவர்கள் மாயை உருவாக்குகின்றார்கள் ஒருபோதும் அது கூட ஏற்படாது இந்த ஜின்களிடம் இந்த மறைவான விஷயங்களில் நீங்கள் பயப்படுகின்றீர்களே பேய்கள் என்றும் வேறு எது எந்த விதமாக பயப்படுகின்றீர்களே இவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நன்மைகள் உங்களுடைய இருதயத்தில் எவ்வளவு இருக்கின்றதோ அந்த நன்மைகளை மட்டுமே நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் அந்த நன்மைகளை மட்டுமே நீங்கள் விரும்புங்கள் நன்மைகளின் பக்கம் மட்டுமே நீங்கள் நெல்லுங்கள் இந்த நன்மைகளை விட்டு வேறு எந்த ஒரு தீமையின் பக்கமும் உங்களுடைய நன்மைகளுக்கு எதிரான உங்களுடைய மனதின் பக்கம் நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் இந்த நன்மைகளின் மீது இன்று முதலாக நீங்கள் உங்களுடைய பாதைகளை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் இறைவன் ஒருவனை தவிர உங்களுக்கு பாதுகாப்பவன் இல்லை அந்த இறை உணர்வு என்பது இறையாண்மையாகும் அந்த இறையாண்மை என்பது உங்களுடைய மனதின் நன்மைகளாக இருக்க தீமைகளின் பக்கம் செல்ல வேண்டாம் எண்ணங்களில் நன்மைகளை மேற்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இறைபக்தியாளர்கள் நன்மைகளின் பக்கம் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது தீமைகள் உங்களை நெருங்க முடியாது எனவே இறைவனுடைய பாதுகாப்புக்குரியவர்கள் எந்த அமைப்பில் இறைவன் உங்களை படைத்தானோ அந்த அமைப்புக்கு எந்த விதமான பங்கமோ பாதகமோ ஏற்படாது ஜின்கள் உங்களை கேட்க முடியாது கெட்டவர்கள் உங்களை அணுக முடியாது நீங்கள் எண்ணங்களில் நன்மை கொண்டிருக்கும் பொழுதும் பொறுமையை கொண்டு அந்த நன்மைகளுக்காக காத்திருக்கும் பொழுதும் பிறருடைய மனதில் இப்பொழுது நாம் வாழ வேண்டிய முறை என்னவென்றால் உங்களுடைய மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியாது ஏனென்றால் மறைவான் நீங்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதனை என்னால் கேட்க முடியும் நீங்கள் நன்மையை கொண்டு பேசுகின்றீர்கள் நான் நம்பிக்கை கொள்கின்றேன் உங்கள் இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பது எனக்கு மறைவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நீங்கள் என்னை பற்றி இப்படித்தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்ற அந்த ஒரு பேச்சை விட்டும் அந்த ஒரு பாதையை விட்டும் நான் தடுத்துக் கொள்கின்றேன் இது ஷெய்தானுடைய பாதையாகும் உங்களுடைய மனதில் மறைவாக இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்களில் இந்த தீமை இருக்கிறது அந்த தீமை இருக்கிறது என்பதை நான் என்னுடைய மனதில் கற்பனை கொள்ள உரிமை இல்லை நீங்கள் எனக்கு கடுமையான விரோதியாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் என்னிடம் நல்ல முறையில் சிரித்து மனதில் அமைதியுடன் பேசும் பொழுது வெளிப்படையாக எது தெரிகிறதோ அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அதற்கு புறம்பாக சிரிக்கிறது தப்பாக இருக்குமா தெரியுது எனக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் இதுக்காகத்தான் வந்திருக்கணும் அதுக்காகத்தான் வந்திருக்கணும் ஷெய்தானுடைய தூண்டுதல் ஷெய்தானுடைய தூண்டுதல் என்னவென்றால் உறவுகளிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்துவதாகும் மனித உறவுகள் பலவிதமாக இருக்கிறது குடும்ப உறவு என்று இருக்கிறது பாச உறவு என்று இருக்கிறது மனிதனுக்கு மனிதன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ற அந்த உறவு இருக்கிறது நாம் விலங்குகளோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாது எங்கு சென்றாலும் மனிதர்களாக இருந்தால் மனித நடமாட்டம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்குதான் வாழ்வேன் மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல நான் வாழ மாட்டேன் பயமாக இருக்குது ஏன்னால் அங்கே கெட்டவை இருக்குது கெட்டதை நான் நம்புகிறேன் ஜென்கள் இருக்கிறாங்க இரவு நேரங்களில் வித்தியாசமான உருவங்கள் கண்களுக்கு படும் அவர்களுடைய மாயையும் தந்திரங்களும் உங்களை பயமுறுத்த வேண்டிய அப்போது எனக்கு என்னை சார்ந்த மனித இனம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறீங்க அங்கே உங்களுக்கு மனித இனத்தை இறைவன் ஏற்படுத்துகின்றான் ஒரு மனித உறவு இருக்கிறது இந்த உறவுகளிடையே துண்டாடுவது ஜின்களுடைய வேலை மனிதனுக்கு மனிதன் என்ற பலவிதமான உறவுகள் குடும்ப உறவு அண்ணன் தம்பி உறவு சமுதாய உறவு அல்லது வேறு வர்த்தக உறவு எப்படி பலவிதமான உறவுகள் மனித தன்மை என்ற உணர்வு உறவும் இருக்கிறது பிறரை பார்க்கும் பொழுது அறிமுகம் இல்லாத மக்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது இங்கே இரக்கம் ஏற்படுகிறது அந்த உறவு என்ற ஒன்று இருக்கிறது இது மனித தன்மைக்குரிய உறவு இந்த உறவுகளை துண்டாடுவது ஷெய்தானுடைய வேலை அவர்கள் மனிதர்களிடம் இருக்கின்றார்கள் ஜின்களிடம் இருக்கிறார்கள் எனவே உள்ளுக்குள்ளும் மற்றவர்களை பற்றிய தவறான எண்ணத்தை போடுகின்றார்கள் இது நாம் கற்பனை செய்வது இவர்கள் என்னை பற்றி நல்ல எண்ணம் கொள்ளவில்லை என்று அவர்கள் நல்ல எண்ணம் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தவறாக நான் கற்பனை செய்வது 
உறவுகளை தொண்டாடும் நீங்கள் ஒரு மகத்தான காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கே பாதகமாக நாளைய வாழ்க்கையில் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய நீங்கள் இன்று முதலாக பிறருடைய மனதில் என்னை பற்றி இவ்விதமாக 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 நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார் இவரை நான் நம்பக்கூடாது என்று ஷெய்தான் சொல்லக்கூடிய சொல்லை நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மனித உறவை விரும்புபவர்கள் மனித நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு இடத்தில் நீங்கள் வாழுங்கள் என்று சொன்னால் போவீங்களா போக மாட்டேன் மனித நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு இடத்தில் உங்களை வாழ வைத்தால் நீங்கள் வாழ மாட்டீர்கள் நீங்கள் மனித இனத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள் இந்த விருப்பத்தை இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுடைய சமுதாயமாக வாழ வைத்தால் பின்னர் நீங்கள் அந்த சமுதாயத்தினிடையே தீமைகளை விளைவிக்கின்றீர்கள் உறவுகளை துண்டாட முற்படுகின்றீர்கள் உறவுகளை துண்டாடக்கூடிய அனைத்து வழிமுறைகளிலும் உங்களுடைய எண்ணங்களை செலவு செய்கின்றீர்கள் பிறரை பற்றிய நல்ல எண்ணம் கொள்ளுங்கள் இது இறைவனத்தில் நல்ல விருப்பமாகவும் பிரார்த்தனையாகவும் அமைந்துவிட்டது யாருக்கும் உங்களுக்கும் இடையே கடுமையான உண்மையிலேயே விரோதமாக இருந்தாலும் சரி நல்ல எண்ணம் கொள்வதன் மூலமாக கடுமையான பகைமையும் நீங்கி உற்று நண்பர்களைப் போல் நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் எனவே இந்த நன்மையின் பக்கம் நீங்கள் திரும்புவீர்களா அல்லது உங்களுக்கிடையே மனிதர்கள் ஒரு வேற்றுமதிகளாக இருக்கட்டும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கிடையே உறவுகளை துண்டாடக்கூடிய அந்த எண்ணங்களை நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டாம் நிச்சயமாக நீங்கள் ஸ்ரீத்தான்களுடன் கூடி குலாவகிறீர்கள் என்பது பொருளாம் அடுத்தவர்களுடைய மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நான் இன்று தவறாக கொண்டிருப்பேனே ஆனால் நல்லதுக்கு பதிலாக நன்மைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளங்களில் எண்ணங்கள் கொள்ளலாம் நன்மைக்கு நன்மை கூலி ஆனால் மற்றவர்களை பற்றிய ஒரு தவறான எண்ணம் இருக்கும் பொழுது அதனை தொடர வேண்டாம் தயவு செய்து அதனை தொடர வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக நன்மையாக மாறட்டும் என்ற அந்த உணர்வை கொண்டிடுங்கள் நீங்கள் தான் மனித சமுதாயத்தில் மிகச்சிறந்த சமுதாயத்தினராக இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் இன்னும் ஞானங்களை அதிகமாக உங்களுக்கு அளிப்பான் ஷெய்தான் என்ற சூழ்நிலையிலிருந்து ஆதம் என்ற தகுதிக்கு உங்களை கொண்டு வருவான் அவனுடைய பிரதிநிதித்துவத்திற்கு ஏற்றவர்கள் ஏற்புடையவர்கள் என்ற அந்த தகுதிக்கு உங்களை உயர்த்துவோம் நாமோ என்று ஷெய்தான்களுடன் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பிறருடைய மனதைத்தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பது இறைவனை தவிர வேறு எவருக்கும் தெரியாது நேற்று பகைமை இருந்திருக்கலாம் நேற்று உங்களுக்கு எதிராக ஒரு குற்றம் புரிந்திருக்கலாம் நேற்று கடுமையான விரோதியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்று இறைவன் அறிவார் நீங்கள் அறிய மாற்றீர்கள் நேற்றைய விஷயத்தை கொண்டு இன்று ஒருவரை அறியப்பட வேண்டாம் ஒருவர் நல்ல மாதிரியாக உங்கள் முன்னால் வரும்பொழுது உங்கள் முன்பாக எந்த ஒரு அமைப்பை காண்கின்றீர்களோ வெளிப்படையாக அதனை நம்புங்கள் இறைவனிடம் பொறுப்பேற்படுத்திவிடுங்கள் நீங்கள் எதனை நம்புகின்றீர்களோ அதனை விட பல மடங்கு அதிகமாக உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக ஆக்கி வைக்க நிச்சயமாக இறைவன் ஆற்றல் மிக்கவன் ஆனால் நாம் அவரிடம் சிரிக்கும் பொழுது அவர் நம்மிடம் சிரிக்கும் பொழுது நாம் அவரும் பொய்யாக வசிக்கின்றோம் அவர் உண்மையிலே தெரிஞ்சு வந்திருக்கலாம் நாமும் நீ எப்படிப்பட்ட எனக்கு தெரியாதா அந்த நோக்கத்தில் தான் சிரிக்கிறோம் பார்த்துருக்கோம் வாங்கன்னு சொல்கிறோம் நேற்று எப்படி பண்ண அப்படி பண்ண எல்லாத்தையும் ஷெய்தான் கொண்டு வந்து போடுவோம் நாம் அதைத்தான் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் எது அவனிடம் இல்லையோ அதனை பார்க்கின்றோம் உங்களை தேடி வருபவர் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக வருகின்றார் ஏதோ ஒரு தேவைக்காக வருகின்றார் முன் பகையை மறந்து வருகிறார் அப்படி என்றால் எந்த அளவுக்கு அவர் சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டிருப்பார் எந்த அளவுக்கு இறைவன் அவர் மீது இறக்கமுடையவனாக இருந்து உங்களுக்கு தெரிந்த ஒருவர் உங்களுடைய உறவினர் இருக்கின்றார் போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்பிச்சிருப்பான் பெருமையெல்லாம் விட்டு பகைமையெல்லாம் மறந்து வரும் பொழுது நீங்கள் பழைய பகைமையை கொண்டிருக்கும் பொழுது இறைவன் உங்கள் மீது அதிருப்தி அடைகின்றான் அந்த அதிருப்திக்கு நாம் இனி ஆடாகக்கூடாது எந்த ஒரு தருணத்திலும் சரி எந்த ஒரு சமயத்திலும் சரி மற்ற மனிதர்களுடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை எப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்றீர்களோ உங்களுடைய இருதயம் செத்துவிட்டது மிகப்பெரும் தீமை காலாகிவிட்டீர்கள் இனி ஷெய்தான் நெருங்கிய நண்பனாக ஆகிவிடுவான் இனி உங்களை பிரிக்காமல் அவன் விட மாட்டான் உங்களுக்கிடையே பகைமை ஏற்படுத்தாமல் விட மாட்டான் குழப்பமான எண்ணங்களில் உங்களை சிக்கி சேரடி செய்து கலவரங்களையும் கொலையையும் கூட செய்ய சொல்வான் நன்மையை தீமையாக மாற்றிவிடுவான் எனவே மனிதர்களுடைய இருதயங்களில் தீமைகள் இருக்குமானால் அந்த தீமைகளை நிச்சயமாக ஷெய்தான் பார்க்கிறான் நன்மைகள் இருக்குமானால் அவனால் பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனம் கேட வேண்டும் தீமைகளை நீங்கள் மனதில் கொண்டிருக்கிறானால் ஷெய்தானை உங்களுடைய நண்பனாக ஆக்கிக் கொண்டீர்கள் அந்த உள்ளத்தில் அந்த இருதயத்தில் நன்மையையும் தீமையையும் தெளிவாக ஒன்று கொன்று மோதவிட்டு சிதைத்து விடவே விரும்புவான் நன்மைகளை எதிர்த்து தீமைகளை அதிகமாக நம்ப செய்வான் நன்மைகளை அவன் நிராகரிக்க செய்வான் மறுக்க செய்வான் இன்னும் புறக்கணிக்க செய்வான் இவை அனைத்தும் உங்களுடைய இறைவனிடம் மிகப்பெரும் தீயவையாக இருக்கின்றன எனவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்த நன்மையை விரும்புவீர்கள் 
இறைவனிடம் இருக்கக்கூடிய நன்மை விரும்புவீர்களா அல்லது நீங்களாக நினைத்து கொண்டிருக்கிற நன்மை என்று பிறரிடம் நான் பகைமை பாராட்டுவதன் காரணமாக அந்த நன்மையை நீங்கள் விரும்புவீர்களா எதனை விரும்புவீர்கள் உங்களுடைய நன்மைகளுக்குரிய கூலி உங்களுக்கு இருக்கிறது தீமைகளுக்குரிய பங்கை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் உங்கள் கைகளால் நீங்கள் தேடிக்கொண்டது இருதயத்தை தூய்மையாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அது இறைவனுடைய சன்னிதானம் நன்மைக்கு பதிலாக தீமைகளை அங்கு ஒருபோதும் நீங்கள் அனுமதித்துட வேண்டாம் டோட்டலி ஃபர்பிட்டன் ஃபார் ஆல் ஏவில்ஸ் நன்மைகளுக்கு மட்டும்தான் உள்ளிருந்து உருவாகக்கூடியது வெளியிலிருந்து ஷெய்தான்கள் போடக்கூடிய அந்த தீமைகளை நாம் நீக்கிக் கொள்கின்றோம் நாளைய தனிமையான வாழ்க்கையில் பயம் ஏற்படக்கூடாது ஷெய்தான்கள் காட்டக்கூடிய அந்த பயம் ஏற்படக்கூடாது யாரோ என்னை பிடித்து அடுத்தது போன்றிருக்கிறது தூக்கம் வரவில்லை ஏதேதோ உருவங்கள் தெரிகின்றன கனவுகள் என்னை கலைக்கின்றன நிம்மதியான தூக்கம் இல்லை கெட்ட எண்ணங்கள் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கின்றன இவை அனைத்தும் நாம் இடம் கொடுத்து விட்ட செய்தாங்களே அந்த இதயத்திலிருந்து நீக்க வழி இல்லாமல் நாம் நடிக்கின்றோம் என்று நான் செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி என்னவென்றால் பிற மனிதர்களை பற்றி நான் தவறாக என்ன கொள்ள மாட்டேன் செய்தானுக்கு இனி எனக்கு வேலை இல்லை அவன் உங்களை விட்டு படிப்படியாக நீங்குவான் உங்களுடைய அனைத்து மனக்கலக்கங்களிலிருந்தும் உங்களுடைய அனைத்து மனதின் தீமைகளிலிருந்தும் மிக பெரும் கலவரங்களிலிருந்தும் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினார் என்று பிற மனிதர்களை பற்றிய தவறான எண்ணங்களை உங்களை விட்டு நீக்கிக் கொள்ளும் பிற மனிதர்களை பற்றிய தவறான எண்ணங்களை நீங்கள் நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் தவறே செய்திருந்தாலும் அவர்களை பற்றிய மனக்கணக்கு தவறான கணக்கு போட வேண்டாம் அவர்கள் மீது இரக்கம் கொள்ளுங்கள் போதும் இன் நன்மைகள் மட்டும்தான் பலரை பற்றி நினைப்பீர்கள் மனித சமுதாயத்தின் மீது சற்றே இரக்கம் கொண்டவர்களாக இருங்கள் ஏனென்றால் பெரும்பாலான மனிதர்கள் ஷெய்தான்களால் தீண்டப்பட்டவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஜின்களால் தீண்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த ஷெய்தான்கள் மனிதர்களிலும் இருக்கின்றார்கள் வெளியிலிருந்து தான் கேள்விப்படுவதை எல்லாம் போடுவார்கள் மற்றவரை பற்றி நாமும் போடுவதை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்றால் உள்ளுக்குள் ஷெய்தான் இருக்கின்றார் வெளியில் மனிதர்களுடைய ஷெய்தான்கள் ஜின்கள் இருந்த ஷெய்தான்கள் உள்ளே இந்த இரண்டு பேரும் உங்களுடைய மனதை பெரும் நெருக்கடிக்குள்ளாகிவிடுவார்கள் நன்மையை உணரவே முடியாத அளவுக்கு ஆகிவிடுவார்கள் உங்களை நன்மைகளை விட்டும் தெளிவாக பிரித்துவிடுவார்கள் தீமைகளை பார்த்தால் இதுதான் வழி என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் நன்மைகளை பார்த்தால் இது வழி இல்லை என்று நீங்கள் ஆக்கிக்கொள்வீர்கள் இந்த மகத்தான கேடுகளிலிருந்து இன்று நாம் விடுதலை பெற வேண்டும் எப்பொழுது எண்ணங்களில் தவறை கொள்ள மாட்டேனோ என்னை பற்றியோ அல்லது பிறரை பற்றியோ நிச்சயமாக இறைவனுடைய அனுக்கிரகத்திற்கும் ஆசீர்வாதத்திற்கும் அவனுடைய கருணைக்கும் அவனுடைய மகத்தான அருட்படைகளுக்கும் நீங்கள் குறித்தானவர்கள் ஆதம் என்ற அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களாக இறைவன் உங்களை அங்கீகரிக்கும் பொழுது மகத்தான தன்னுடைய ஞானங்களை உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை லேசாக்குவார் ஒவ்வொரு பொருளும் உங்களுக்கு அடிபணியும் ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்தும் நீங்கள் வடியடுவீர்கள் சிறு துரும்பம் பல்குத்துவதும் என்பது போல ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்தும் நீங்கள் விரும்பியதை உங்களுக்கு நீங்கள் ஆற்றிக்கொள்ள முடியும் என்ற அந்த உண்மையை இன்று நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் மனிதர்களுடைய அறிவு எவ்வளவு கீழானது என்பதையும் இறைவனுடைய ஞானங்கள் ஒன்று வந்துவிட்டால் உலகத்தையே மிகைக்க முடியும் உலகத்துடைய மனிதர்கள் யாருடைய தேவையும் இல்லாத அளவுக்கு நாம் ஆகிட முடியும் என்பதை நீங்கள் இன்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் மனிதர்களுடைய எந்த ஒருவருடைய தேவையும் எப்பொழுது நாம் இல்லாமல் ஆகிவிட்டோனோ எந்த ஒரு மனிதரும் எனக்கு பகைவர் இல்லை எப்பொழுது உதவி என்று ஒரு மனிதனை நான் சென்று கேட்க ஆரம்பித்து விட்டேனோ அப்பொழுது அவருக்கும் எனக்கும் பகைமை உருவாகி ஷெய்தான் வருகின்றார் இறைவனுக்கு நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கிறீர்களானால் பொறுமையில் உங்களுடைய ஞானங்கள் உயர்ந்தோங்கும் அனைத்து தேவைகளும் உங்களை தேடி வரக்கூடிய அந்த மகத்தான அறிவை இறைவன் உங்களுக்கு தருவான் மாறாக நீங்கள் அவசரப்பட்டு விட்டீர்களானால் மனிதர்களை நாடி இறைவனை விட்டுவிட்டு பொறுமையை இழந்து அவசரத்தில் தீமைகளை மட்டுமே சூழ்ச்சிகளாக கொண்டு வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை வாழ்வீர்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் டென்ஷன்லாம் என்ன எந்த அளவுக்கு மனுஷங்களை ஏமாற்ற முடியும் அவ்வளோ தானே அதிகமாக லாபம் செய்கிறதுக்கு வந்து அளவிட்டு குறைக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன வழிகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் தான் தீமைகள் ஒரு பல்பச கம்பெனிக்காரன் எப்படி நம்முடைய வருமானத்தை அதிகரிக்குதுன்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் உங்களுடைய விஷயங்களை சொல்லுங்கள் உங்களுடைய தந்திரங்களை சொல் தந்திரங்கள் ஷெய்தான்கள்கிட்ட கேட்கலாம் அவங்க இப்போது அந்த பல்பசைய அந்த கவரை மாற்றலாம் அதனுடைய வெளிப்படையான அந்த உருவத்தினுடைய அமைப்பை மாற்றலாம் இப்படியாக சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எதுவுமே சரி வரல சூழ்ச்சிகள் மனிதர்களை எதிர்த்து சூழ்ச்சிகள் மனிதர்களுடைய பொருட்களை அபகரிக்க சூழ்ச்சிகள் தன்னை எதிர்க்கவே அதிகரித்துக் கொள்ள சூழ்ச்சிகள் அதில் ஒருத்தன் சொன்னால் அந்த பல்பச ஓட்டர் கிடையா அந்த ஓட்டையை பெருசாக்கிறங்க சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடும் அடிக்கடி வாங்கலாம் உடனே அவருக்கு ஜென்ரல் மேனேஜர் பார்வை உங்களுடைய ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வழிமுறைகள் பிற மனிதர்களே வஞ்சிப்பதில் இருக்கிறது அது உங்களுடைய பிஸ்னஸ்
மனிதர்களுடைய உதவியே அல்லாமல் உங்களை வாழ வைப்பான் நீங்க உன்னத்தட்ட போய் கேட்கறது உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காது பிடிக்காது ஏன் செய்யறீங்க அந்த பகையில ஏன் போறீங்க இன்னொருத்தர நம்புறது மனசளவில் கெட்டு பண்ண தானே நேரில் போய் கேட்கறது பிடிக்கல ஆனால் உள்ளுக்கில் கேட்டால் என்னங்கிற அந்த எண்ணெய் எதிர்த்துக்கிற வரைக்கும் கேட்டு கேட்டு தானே எப்போ என்ன இருக்கு என்னைக்கு இன்றைக்கெல்லாம் நாளை கேட்டு பண்ணிங்க அவ்வளோதான் அந்த எண்ணங்களையும் நீங்கள் நீக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஷெய்தான் நிச்சயமாக வருவான் நல்ல விஷயம் சொல்லுங்கள் கேட்குற என்ன தப்பு திருப்பி தான் கொடுத்தோம் போகிறீங்க இல்லை அதை எப்படி கொடுக்க முடியும் பலவிதமான உங்களுக்கு கேடுகளை கொண்டு உங்களை உந்துவான் உங்கள் நண்பர் தானே கேட்கலாமே கேட்டால் நண்பன் இல்லையே எப்போ உதவி தேடணும் அன்றைக்கே நண்பன் இல்லாமல் போயிடுவானு இருந்தாலும் அப்படின்னா நண்பனுக்கு என்ன அது அர்த்தம் இருக்குது இன்றைக்கே போய் கேளு கேளுன்னு சண்டை போட்டு வந்துருக்கு பிரிவினை ஏற்படுத்துவது ஷெய்தானுடைய மகத்தான சூழ்ச்சியாக இருக்கின்றது மனிதர்களை நம்பும் வரையில் நீங்கள் ஒருவருக்கு மற்றவர் பகிரங்கமான சூழ்ச்சியாளர் நய வஞ்சகமான துரோகிகளாகத்தான் நாம் வாழ்வோம் மற்றவருடைய உதவியை எப்பொழுது நாடிவிட்டோமோ நாட வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டு விட்டோமோ அப்போ இறைவனுடைய அருட்படைகளை விட்டும் விலகியவர்கள் இறைவனுடைய பாதுகாப்பை விட்டும் விலகியவர்கள் இந்த வகையில் நாம் செயல்படக்கூடாது என்றால் மனதில் நன்மையை தவிர வேறு எதனையும் அங்கு கொண்டு வரக்கூடாது பிற மனதுடைய உதவியை நாடும் எண்ணம் வரும் பொழுது செய்தானை பற்றி நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி ஒருவர் மற்றொரு உதவியை நாடி இருக்க வேண்டாம் நன்மைகள் வேண்டும் அது இறைவனிடமிருந்து மட்டும்தான் உங்கள் இருவருக்குமே கஷ்டம் வந்துவிட்டது என்றால் இறைவன் பக்கம் திரும்பியுள்ள அல்லவா இப்பொழுது தனித்தனியாக இருக்கும் இந்த நிலையிலேயே நீங்கள் இறைவன் பக்கம் திரும்புங்கள் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் நீங்கள் திரும்பும் பொழுது அவனுடைய அனுக்கிரகம் இருக்கிறது நன்மைக்கு நன்மை மட்டும்தான் கூலி பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை விரும்பிவிட்டாலும் மனிதர்கள் இல்லை என்று இருக்கும் பொழுது என்னிடமும் உதவி இல்லை என்று ஆகிவிடும் பொழுது பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கல்வி ஞானங்களை இறைவன் அதிகரிப்பான் ஏனென்றால் நீங்கள் ஆதம் என்ற அந்த தகுதியை அடையும் பொழுது இறைவனுக்கு ஒழித்தானவர்கள் என்ற தகுதி அடையும் பொழுது வானங்களிலும் பூமியிலுக்குரிய ஒவ்வொரு அனுபவம் தன்னுடைய ரகசியங்களை உங்களுக்கு அறிவிக்கும் அது ஞானங்களாக மலரும் இந்த ஞானங்களிலிருந்து உங்களுடைய கட்டளைகள் பிறக்க உங்களுடைய அறிவினுடைய மகத்தான மலர்ச்சி உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு கொண்டு வரும் நினைக்க அங்கு சுகம் இருக்கிறது என்றால் இறை வழி மருத்துவம் என்ற ஒன்று இது எந்த ஞானங்களிலிருந்து உள்ளது எப்படி இவ்வளவு விஷயங்களையும் உங்களுக்கு தெளிவாக கூறுகிறேன் என்றால் எந்த வாழ்க்கையின் அடிப்படையிலிருந்து நான் என்னுடைய இந்த ஞானங்களை கிடைக்க பெற்றேனோ அந்த ஞானங்களில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்ற அந்த ஒரே அடிப்படையில் கவலை என்ற ஒன்று உங்களை தீண்டக்கூடாது சுகம் வேண்டும் என்று இருக்கிறது அது எப்படி என்று கேட்கக்கூடிய ஷெய்தானுடைய பேச்சுக்கு பதிலளிக்காது மருந்து சாப்பிடலனா எப்படி சரியாக போகும் ஷெய்தான் பேர் அந்த ஷெய்தான் கூட்டாளிகள் மனிதர்களும் இருக்காங்க அவங்க அதே வார்த்தை கேட்பாங்க வெளியிலிருந்து காதுகளில் போடுவதும் இருக்கிறது உள்ளிருந்து பேசுவதும் இருக்கிறது எப்படி சரியா போகும் அந்த சந்தேகம் என்பது ஷெய்தான் போடக்கூடியது எப்பொழுது உண்மைக்கு புறம்பாக சுகத்துக்கு புறம்பாக எப்படி என்ற கேள்வி ஆரம்பிக்கிறதோ ஷெய்தானுடைய பாதையில் சுகம் என்பது நன்மை அடுத்த வினாடிய நிறைவினே நீ பாதை அறிவிப்பாய் கேட்கறதை விட்டுட்டு பாதை இல்லைன்னு மூடிட்டு மனிதர்கள்ட்ட போறீங்க என்ன செய்யலாம் அவர்களோ ஏற்கனவே வடிகட்டவர்கள் வடிகட்டு இந்த மனிதனுடைய பாதையில் பெரும் சித்திரவதையையும் மருத்துவம் என்ற பெயரில் துன்பத்தையும் இவர்களுடைய மருத்துவத்திற்காக தங்களுடைய பொருள்களையெல்லாம் இழந்து நொடித்து போனவர்களாகவும் நோய்களிலும் நொடிகளிலும் வாழ்ந்து இருப்பவர்கள் இவர்கள் நோய்களுக்காக செலவழித்து நொடித்து போனவர்கள் வறுமையையும் கூடவே இவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டவர்கள் இவர்கள் கூறுவார்கள் இந்த டாக்டர் டம்போ அந்த டாக்டர் டம்போ கடைசியில் ஐசியூவில் போய் சாவன் அவ்வளோதானே ஒரு பிபி நோயாளி அந்த பிபி நோயாளி பிபியில் எல்லாம் இதில் சாவார் பிபி எல்லாம் சுகமாக சத்தா ஓகே நல்லபடியாக சத்தா நடத்தோம் இப்போ நல்லபடியாக சத்தா நல்ல சாவிலங்கிறான் பிபியில் சத்தா ஓ அந்த வியாதி வந்து சத்துக்காரு வெடி கூட நல்லா சாப்பிடலாம் இதுதான் கரெக்டான சாவும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் நாம் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் நல்ல நிலையில் சத்த தப்பு என்ன அப்படிதானே ஏதாவது கடுமையான வியாதியில் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு எல்லாம் செலவழிச்சுட்டு முடியாமல் போயிட்டு தீவிரவாத சிகிச்சை பொருளை சேர்ந்து அங்க சேர்த்தா கரெக்ட் இப்படிப்பட்ட மனிதங்களை எங்கு பார்த்தாலும் பார்க்க முடிகின்றது அந்த மனிதர்களை பின்பற்றுவதுதான் சரி என்ற அளவுக்கு வந்துவிட்டோமே நாம் ஆதன் என்ற தகுதியிலிருந்து எந்த அளவுக்கு ஷெய்தான்கள் என்ற பகுதி தகுதிக்கு வீழ்ச்சியடைந்து விட்டோம் இனி இறைவனுடைய கருணை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா தீவிர சிகிச்சை பிரிப்போம் 
அங்கே போனால் சாவாக வாழும் அங்கே போய் சேர்த்துட்டு இறைவனை திரும்பி முதல் கடவுள் யார் இருக்கும் டாக்டர் ரெண்டாவது எந்த அளவுக்கு கடவுள் இறக்கி இனிமேல் என்ன இருக்கு உலகம் போல போய் சாவுது நோய்கள்ல சாவுது தானே நோய்கள் இல்லாமல் சாகணுமா நோய்கள்ல சாகணும் இயற்கையான மரணம்னா என்ன அர்த்தம் நோய்கள்ல சாப்பிடுதா நோய்கள் இல்லாமல் சாப்பிடுதா நல்ல மரணம்னா எது நோய்கள்ல சாப்பிடுதா இல்லாமல் சாப்பிடுதா சுகமான பிரிவுனா எது திருப்தியான பிரிவுனா எது சாந்தமும் சமாதானமும் திருப்தியாக ஆக பிரிந்தது நல்ல மரணமா கெட்ட மரணமா எப்படி நீங்க கண்டுபிடி கண்டுபிடிப்பீங்க நல்ல நிலை இருக்கும் போது சேர்த்தா நல்ல மரணம் துன்பத்தோடு சேர்த்தா துர்மரணம் கெட்ட மரணம் இதைத்தானே சரின்னு சொல்றீங்க முதலாவது சரின்னு ஒத்துக்க மாட்டேங்க இல்லை நல்லா தான் இருந்தார் ஏன் செத்தார் செத்த டாக்டர் கையில் சாகணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை பின்பற்றி கொண்டிருக்கும் முறையில் உங்களுக்கு நன்மைகள் இருக்கிறது என்று நினைக்க வேண்டாம் மருந்துகள் என்பது ஒரு மருந்துக்கு பத்து தீவினைகள் ஏற்படும் பக்க விடைகள் ஏற்படும் தெரியும் இருக்கிற நோயிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு வேறு நோய் வந்தால் பாதுகாக்கப்படுவீங்களா எந்த நோயும் வராமல் தடுத்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை உயர்த்தணுமா எது சரி பத்து நோய்கள் புதுசாக உருவாகுது பக்க விளைவுகள் சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா அதில் குணம் இருக்குதுன்னு எப்படி நம்ப முடியுது சுத்தமாக அறிவு போயிடுச்சு ஒரு பர்சன்ட் கூட இல்லாம ஒரு மருந்து சாப்பிட்டா பத்து நோய் வரும் எப்படி இனிமே வந்து உங்களுடைய நிலைமை வந்து கீழாகுமா மேலாகுமா உங்களுடைய பலவீனம் அதிகமாகுமா இல்லை தெம்பு அதிகமாகுமா ஒரு நோய்க்கே பலவீனம் ஆயிடும் வளர்ந்துச்சு இனிமேல் மருந்து சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு மருந்துக்கும் பத்து பக்க விளைகள் சொன்னால் எந்த அளவுக்கு கீழே வரும் நாம் நன்மையை மறந்தே போய்விட்டோம் நன்மைகள் என்ற ஒன்று நமக்கு மறத்து போனதாக ஆகிவிட்டோம் எனவே தீமைகளின் பக்கம் நாம் சாய்ந்து விட்டோம் அதனையே நம்புவோம் நம்முடைய நிலைமை எனக்கு என்ன சொன்னால் ரெண்டு நல்ல நல்லதும் கெட்டதும் ரெண்டு பாதை இருக்கும்போது நல்ல பாதையை பார்த்தால் இது வழி அல்ல என்று அதை நிராகரிப்பார்கள் கெட்ட பாதையை பார்த்தால் இதுதான் வழி என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமை நாம் வந்து விட்டோம் நமக்கு உருவாக்கிக் கொண்டோம் எனவே உங்களுடைய மனதில் நீங்கள் இன்று நன்மையை அதிகமாக விரும்புங்கள் நன்மையை மட்டுமே உங்களுடைய இருதயங்களில் கொள்ளுங்கள் நன்மைக்கு எதிராக ஷெய்தான்கள் ஜின்கள் தீமையை அங்கு உருவாக்கும் பொழுது எச்சரிக்கையாக எதன் பக்கம் நமக்கு தேவை என்பது நன்மையா தீமை இந்த இரண்டில் நீங்கள் எதை தேர்ந்தெடுக்கின்றீர்களோ அதுதான் வாழ்க்கை உங்களுடைய புற வாழ்க்கையில் அமைய இருப்பது இதுதான் இதற்கு அப்பால் ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு இல்லை ஜின்களின் பக்கம் சேர்ந்து அவர்களுடைய தீமைகளை நீங்கள் விலைக்கு வாங்க வேண்டாம் எப்படி என்பது எனக்கு அறிவு போதவில்லை அதனால் எனக்கு வழி இல்லை அறிவை நான் கேட்கின்றேன் இதைவிட மிகைத்த அறிவு இறைவனிடம் இருக்கிறது இது ஒரு சோதனை நான் இப்பொழுது ஆதம் என்ற அந்த தகுதிக்கு இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய தகுதிக்கு நான் ஆளாகின்றேன் தீமைகளை நீக்க ஆதம் என்ற தகுதிக்கு நான் ஆகின்றேன் எனவே என்னுடைய தீமைகளை நான் நம்ப ஆரம்பித்து விட்டால் கவலை என்ற அந்த ஒன்று இறைவனிடம் உள்ள வேதனையாக உங்கள் மனதில் நம்புகிறது நன்மையை இறைவன் அறிவிக்க சுகமாக வேண்டும் என்ற நன்மையை இறைவன் அறிவிக்க சுகம் ஆகாது என்ற ஒன்றை இறைவனுக்கு எதிராக ஷெய்தானுடைய அந்த ஊதுதலை கொண்டு அதனை நம்பிய பிறகு உங்களுக்கு பிரார்த்தனை என்ற ஒன்று இல்லை அசுத்தமாகிவிட்ட நிலையில் பிரார்த்தனை இல்லை எனவே பெரும்பாலானவர்களின் பிரார்த்தனை அங்கீகரிக்கப்படுவது இல்லை நான் இறைவன்ட்டு கேட்டேன் ஒன்றும் கிடைக்கல அப்போ வேறு யார் இருக்காங்க தேடிப்பா இல்லை அசுத்தமாகிவிட்ட எண்ணத்தோடு கலங்கமான இருதயத்தோடு நம்பிக்கை என்ற ஒன்று நீங்கி கவலை கொண்டு விட்ட நிலையில் நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே நம்பிக்கை இழந்து விட்டீர்கள் இனி நீரன் உங்களுக்கு இல்லை எனவே இறைவனம் கேட்கும் பொழுது கவலை இருக்கக்கூடாது இறைவனால் முடியாதது எதுவும் இல்லை என்பது தெரியும் தெரிந்த பிறகு கவலை எப்படி கவலையோடு ஒரு பிரார்த்தனை மேற்கொள்கின்றீர்கள் என்றால் இறைவனை நிராகரித்த நிலையில் சந்தேகித்த நிலையில் தான் அந்த பிரார்த்தனை அந்த சந்தேகத்திற்கு உரிய ஷெய்தானை கூட்டாளியாக ஆக்கிக்கொண்டு நீங்கள் இறைவன் திரும்ப முடியாது அந்த பிரார்த்தனை உங்களுக்கு பலளிக்காது அடுத்தது அந்த சந்தேகத்தை உங்களுக்கு நீக்கக்கூடிய அந்த தீமையை நீக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு செயல் இருக்கிறது என் இறைவனே என் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் நான் நன்மையை விரும்புகின்றேன் 
என் நம்பிக்கையை எனக்கு உறுதிப்படுத்தி கூடிய தெய்வனே இப்பொழுது இந்த பேச்சை சைத்தான் கேட்க முடியாது நிச்சயமாக நான் பலவீனமாக இருக்கின்றேன் இறைவனே என்று கூறுங்கள் அதனையும் கேட்க முடியாது அவனால் உன்னை பற்றி திருத்திக் கொள்வதற்குரிய பலம் என்னிடம் இல்லை நான் பலவீனப்படுத்தப்பட்டு விட்டேன் ஷெய்தான்களிடமிருந்து என்னை பாதுகாத்துக்கொள் ஷெய்தான்களிடமிருந்து என்றால் ஜின்களிலும் இருந்து என் மனதிற்குள் ஊசட்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஷெய்தான்கள் ஜின்கள் இனத்தை சார்ந்தவர்கள் மனிதர்களிலும் சுற்றத்தார்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களும் டாக்டர்களின் பக்கம் தான் திருப்புவார்கள் மருந்துகளின் பக்கம் தான் திருப்புவார்கள் கொடுமைகளின் பக்கம் தான் திருப்புகின்றார்கள் இவர்களும் தீண்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே ஷெய்தான்களின் கூட்டத்திலிருந்து என்னை பாதுகாத்துக்கொள் என் நம்பிக்கையை உறுதியாக்கி வை பொறுமையை கொண்டு உதவி செய் அந்த பொறுமையில் தான் நீங்கள் உங்களுடைய கஷ்டங்களை பெருக்க சொல்ல மாட்டோம் எப்போ சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் அவர்கள் உங்களை சும்மாட மாட்டாங்க இங்கே வா அங்கே வான்னு இழுத்து அடித்து கொண்டு போயிட்டு கடைசியில் வந்து இறைவன் தான் இறைவன் விட்ட வழியும் விட்டு போயிடுவாங்க நிற்கதியாக விட்டு போயிடுவாங்க அன்னைக்கு இறைவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வானா அது மனதின் தூய்மை பொறுத்திருக்கு அந்த சமயத்திலே உண்மையான அந்த கலங்கத்தை நீக்கிக் கொண்டவர்களாக இனியும் நான் வழிகிட மாட்டேன் மனிதர்களை நம்ப மாட்டேன் சொல்லிட்டு இறைவன் பக்கம் திரும்பும் பொழுது நிச்சயமாக மன்னிப்பு நாளிருக்கான் பிரார்த்தனைகள் பெரும்பாலும் பலனிக்காதன் காரணம் கவலையோடு பிரார்த்திப்பது கவலைக்கு காரணம் நம்பவில்லை நம்பாமல் நம்பிக்கை கொண்டேன் என்று கூறுவது இன்னொரு தவறு அந்த நம்பிக்கைக்குத்தான் இறைவன் பதிலி பணம் தவிர நம்பிக்கையோடு கலங்கம் சேர்ந்த பிறகு நீங்கள் பொறுமையை மேற்கொள்ளுங்கள் அந்த நம்பிக்கை முழுமையாகட்டும் எனவே நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி கேளுங்கள் அந்த நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி காலத்தின் மீது சத்தியமாக உங்களுடைய கலங்களை நீக்கி கவலைகளை நீக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அப்பொழுதே சுகம் இது நினைத்த அசுகம் என்ற இந்த இறைவனுடைய வழிபாதை என்று முதலாக இந்த பாதையை மேற்கொள்ளுங்கள் எனவே இந்த வகுப்பினுடைய ஒட்டுமொத்த சாராம்சம் உங்களுடைய இருதயங்களில் ஜென்கள் தவறான எண்ணங்களை போடுகின்றார்கள் உங்களை சுற்றியுள்ள மனிதர்கள் உங்களுடைய காதுகளில் தவறானவற்றை போடுகின்றார்கள் இந்த இரண்டு கூட்டங்களை மட்டும் விளக்குங்கள் ஆதம் என்ற சமுதாயத்திற்கு உயரங்கள் இறைவனுடைய பிரதிநிதித்துவத்திற்கு உரிய அந்த பாதையை மேற்கொள்ள நன்மையை தவிர யாரொருவரை பற்றிய தீமையான எண்ணமும் உங்களை பற்றியே ஒரு தவறான எண்ண தீமைகள் நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் அவ்விதமாக நீக்க முடியவில்லை என்றால் பொறுமையை கேளுங்கள் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி கேளுங்கள் இவ்வளவுதான் எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது அந்த விருப்பத்தை கொடுத்தவன் இறைவன் அது எப்படி என்று சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியவன் சேர்த்தான் ஜென்களில் இருக்கக்கூடிய சேத்தான்கள் எனவே அவசர நேரத்திலும் டாக்டர்களிடம் தான் சேத்தாங்கள் தோன்றுவார்கள் தவிர மத குருமார்கள் உட்பட டாக்டர் முப்பது தான் சொல்லுவாங்க தவிர தாங்கள் பொய்யர்கள் என்பதை அப்பொழுது நிரூபிப்பார்கள் தங்களுக்கு எல்லா சக்திகளும் இருக்கிறது என்று கூறிக்கொண்டு ஆன்மீகவாதிகளும் வருவார்கள் அவர்கள் கட்டிடங்களை கட்டிக்கொண்டு ஆஸ்பத்திரி கட்டிக்கொண்டு அங்கு அனுப்புவாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆசீர்வாதம் மக்களுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆசீர்வாதமா எது எது படைக்கணும் மக்கள் ஆசீர்வாதம் ஹாஸ்பிட்டல் ஆசீர்வாதம் எதுக்கு பண்ணும் மக்களுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு இவர்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கி விட்டார்கள் எனவே ஆஸ்பத்திரியுடைய வியாபாரம் நல்ல அமோகமாக இருக்கும் உங்களுடைய வியாபாரம் கட்டுக்கொள் தெளிவாக பிரித்து அறிய வேண்டும் மனிதர்களில் யார் இறைவனுடைய விரோதிகள் யார் இறைவனுடைய விரோதிகள் இல்லை என்பதை அவன் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவான் நீங்கள் மற்ற மனிதர்களை பற்றிய தவறான எண்ணங்களை விட்டுடுங்க வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய விஷயங்களை பாருங்கள் நான் ஆன்மீகவாதி எல்லா சக்திகளையும் அருள் பெற்றவன் ஆனால் சராசரி மனிதர்களை போன்று ஒரு ஆஸ்பத்திரியை கட்டி வைத்துக் கொண்டு யார் என்ன வந்துவிட்டால் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும்னு சொல்லி கை காட்டுறனே அப்போ உங்களுடைய பவர் என்ன அவர்களை விட மேலான பவர் உங்களுக்கு இருக்குது ஆஸ்பத்திரிகளை சொன்னால் டாக்டர்களுக்கு உங்களுடைய பவர் அவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னான் அப்போ உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன நாம் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் எப்படி என்னுடைய நன்மைகளுக்கு பிறரிடம் கேட்க மாட்டேனோ அதே போன்று மற்ற மனிதர்களிடம் எனக்குரிய நன்மைகள் இருக்கிறது பொருள் அடிப்படையில் என்பதை நீங்கள் நம்பக்கூடாது இப்பொழுது இங்கு என்னிடமிருந்து நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுடைய இருதயத்திற்கு சுகமானதையும் இருதயம் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதையும் இருதயத்திற்கு தெளிவுபடுத்தக்கூடியதையும் உங்களை உங்களுடைய இருதயத்தின் பக்கம் திரும்பி நீங்கள் இருதயத்திற்குரியவர்களாக வாடுங்கள் ஆதம் என்ற அந்த தகுதிக்கு இறைவனுடைய திருப்பொருத்த திருப்புரையர்களாக நீங்கள் மாறுங்கள் என்று உங்களை உங்கள் பக்கம் திருப்புகிறேன் தவிர என் பக்கம் திரும்பி என்னை பின்பற்றுவாங்க என்று கூறவில்லை நான் உங்கள் முன்பாக இருப்பது என்னுடைய ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு நான் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேனோ அந்த உதாரணத்தின் ஒரு பகுதியை நீங்கள் அடைய வேண்டும் அல்லது முழுமையாக அடைய வேண்டும் என்றது ஒரு எண்ணம் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் நீங்கள் நம்புவது லேஸ் எனவே எந்த வாழ்க்கையை நான் கொண்டிருக்கின்றேனோ அதே வாழ்க்கையை நீங்கள் விரும்புங்கள் எப்படி என்று கேட்க வேண்டாம் இவர்களுக்கெல்லாம் விரைவில் கொடுத்திருக்கின்றான் அந்த தகுதி நமக்கு இருக்கிறதா என்று செய்தான் கூறு
இருதயத்தில் அவ்வளவு நன்மைகளும் இருக்கின்றன நன்மைகளுக்கு எதிரான ஒரு சிறு ஊச நாட்டம் ஊதுதல் கூட இங்கு இருக்கக்கூடாது அப்படி இருதயத்தில் நன்மைகளுக்கு எதிரான ஒரு கேள்வி ஒரு சந்தேகம் வந்தால் அது ஜின்களில் இருக்கக்கூடிய ஷெய்தான்கள் உள்ளுக்குள் நுழைந்து விட்டார்கள் என்பதால் மனிதர்களிடம் உங்களுடைய நன்மைகளை நீங்கள் விரும்பி எதிர்பார்க்கக்கூடிய நன்மைகளை ஒருபோதும் மூச்சு விடாதீர்கள் உடனடியாக அவர்களிலும் ஷெய்தான்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எப்படி சாத்தியம் பகல் கனவு காணாது என்று கூறுவர் ஆமாப்பா அவர் அப்படி வரப்போறாரு கேள்வி பண்ணுவோம் அதில் உங்களுடைய இருதயம் பலவீனம் உடையும் உங்களுக்கு எப்போ கஷ்டம் வரும்னு எதிர்பார்த்துருப்பாங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சொன்னேன் இது கூட உனக்கு இல்லையே பார்த்தியா அதனால தான் சொன்னேன் பகல் கனவு காணாது உங்களுக்கு சோதனைகளுக்கு மேல் சோதனைகள் வரும் உங்களுக்கு தீமைகள் ஏற்படுவதை விரும்புவார்கள் நஷ்டம் ஏற்படுவதை வரவேற்று எதிர்பார்த்திருப்பவர்கள் எனவே மனிதர்கள் பொறாமை உணர்வுகளால் தூண்டப்பட்டவர்களாக ஷெய்தான்களால் தூண்டப்பட்ட தூண்டப்பட்டவர்களாக இருப்பதன் காரணமாக உங்களுடைய இருதயத்தில் எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நன்மையையும் பெரிடம் சொல்ல வேண்டாம் உங்களுடைய மனம் பலவீனம் அடையாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள இறைவனுடைய உறுதியான அந்த தூய்மையின் பக்கம் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள இது உங்களுக்கு உதவும் ஆகவே இன்று முதலாக உங்களுடைய பாதை உங்களுடைய மனதின் தூய்மையினுடைய பாதையில் இறை பாதையில் உங்களை ஆதம் என்ற தகுதிக்கு உயர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய பாதையில் உங்களுடைய மனம் அமைய வேண்டும் பள்ளிவாசல்களின் பக்கமோ சர்ச்சுகளின் பக்கமோ அல்லது கோயில்களின் பக்கமோ அல்லது அதனுடைய மினியேச்சர் ஃபார்ம் தொழுகை அறை பூஜை அறை ஜப அறை என்பதையோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டுகளில் வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் சீரடிய வேண்டாம் இருதயத்தில் உங்களுடைய இறைவனுடைய எண்ணமும் இருதயத்தில் உங்களுடைய இறைவனுடைய நற்கிருபையும் நற்சொல்லும் இருக்கின்றன இதற்கு மாறாக செயல்படாமல் உங்களுடைய இருதயத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஒன்றுதான் நீங்கள் செல்லக்கூடிய இறைப்பாதை இது மட்டும்தான் கோயில் இதற்கு அப்பால் எதனையும் மனிதர்களை பின்பற்றுகிறானால் நாம் இன்று சீரடித்துக் கொண்டிருப்பதை போன்று இன்னும் அதிகமாக வேதனைகளில் தான் இந்த உலகத்தில் வாழமே தவிர நன்மைகளில் வாழ முடியாது பிறரை பற்றிய எண்ணங்கள் கொள்வதில் மிகவும் அக்கறையாக ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் பிறரை பற்றிய தவறான எண்ணத்தை நீங்கள் கொள்ள வேண்டாம் மாறாக அவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு நன்மையை நம்புங்கள் இறைவனை பொறுப்பேற்படுத்துங்கள் நன்மைக்கு பதிலாக தீமைகள் உங்களுக்கு விளையாது நன்மைக்கு நன்மையை கூடி இந்த இருதயத்தை எந்த அளவுக்கு பிற மனிதர்களை பற்றிய தவறான எண்ணங்களை கொள்வதிலிருந்தும் உறவுகளை துண்டிக்கக்கூடிய ஷெய்தானுடைய பாதைகளிலிருந்தும் விலகிக் கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை முழுமையாக பெற்றவர்கள் எந்த அளவுக்கு பிறருடைய மனதில் இதுதான் இருக்கிறது என்ற தவறான எண்ணங்களில் நாம் இங்கு கொள்கின்றோமோ நம்முடைய உறவு பிரிந்துவிட்டது நமக்குள்ளேயே நன்மைகளும் தீமைகளும் வெடித்து சிதறிவிட்டன நன்மைகளே பிளந்துவிட்டது நன்மைகளோடு எனக்கு இருந்த உறவும் பிளந்துவிட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு துர்பாக்கியமான சூழ்நிலையில் இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் இனி நாம் திருந்துகிறோம் என்று இந்த வகுப்பு முடிவடைகிறது